Die Kack- und Sachgeschichten. Diesmal mit einem Werk aus dem eigenen Land, der Schuh des Manitou. Kommt zu uns ins Wigwam, zu Abahachi und Binetouch. Raucht mit uns eine Friedenspfeife mit einem herben Mix aus warmer Nostalgie und eiskalter Abscheu. Außerdem erlauben wir uns einen Blick auf Karl Mays Biografie, erklären, warum man ihn als einen der ersten deutschen Influencer beschreiben könnte, wie irre und genial er wirklich war und was die Nazis mit ihm vorhatten. Viel Spaß beim Inhalieren dieser Folge. Das ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu den Kack- und Sachgeschichten, dem Podcast, der mit äh, Pipi und Popo-Witzen gegen den Anti-Intellektualismus kämpft. Sehr schön gesagt. Geil. Ich glaube, das drücke ich mir mal aufs T-Shirt. Ein Podcast, in dem sich drei leicht infantile, leicht beschwipste Männer gegenseitig die lustigen Stellen aus Filmen erzählen. <lacht> Der Mann hat äh, das als Negativkommentar gemeint, aber ich finde es super. <lacht> mein Name ist Fred. Ich begrüße mit mir ähm, in meinem virtuellen Kack- und Sach-Studio unser wunderbares Duo. Er hat schon auf sich aufmerksam gemacht mit einem Plop. Hier ist Richard. Mui toi. <lacht> Das ist dein Kommentar. Das ist heute mein Kommentar. Ja, es bleibt okay. bei Mui toi. Äh, 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 friss oder stirb. <lacht> ja. Muay Thai muss man leben. Ich sag mal so, wie gesagt, seit ich äh, mein Universalwissen erweitert habe, dadurch, dass ich alle YouTube-Videos gesehen habe, bleibt nur noch das, dass ich inneren Frieden jetzt brauche und deswegen mache ich verstärkt Bier Muay Thai. Das heißt, ich ja. trinke sehr aggressiv und sehr verteidigend mein Bier. Du, du meinst Mai Thai. Mai Thai, ja. <lacht> ja, stimmt. Das haben wir in der letzten Kack- und Sachfolge erfahren, dass Richard äh, YouTube durchgespielt hat. Ähm, <lacht> außerdem mit mir in einem wunderbaren, noch akzeptabel pixeligen Videochat-Fenster Tobi. Einen wunderschönen guten <lacht> Tag. Ich wollte gerade einen wunderschönen guten Donnerstag sagen, aber die Folge kommt ja gar nicht Donnerstag raus. Also einen wunderschönen guten Sonntag. <lacht> <lacht> Wer weiß, was das Schlimme ist? Tobi hat heute ein schwarzes T-Shirt an, äh, bei einem dunklen Wohnzimmer und im Hintergrund noch seinen schwarzen Fernseher. Es sieht aus, als wäre ein riesiger Zensurbalken in seinem Bild. Das ist ja geil. <lacht> <lacht> geil, oder? <lacht> Wir bewegen uns in diesem Podcast ja meistens, ich sag mal, kunstwerktechnisch in einer sehr amerikanischen Sphäre. Ne? Wir sprechen viel über Superhelden, Science-Fiction, über große Blockbuster, AAA-Kinofilme. Alles sehr amerikanisch, was wir besprechen. Es äh, haben uns schon oft Hörer angeschrieben, hey, sprecht doch mal über Deutschland, deutschen Film hier und so weiter, äh, deutschen Film XYZ. Und wir haben tatsächlich echt sehr selten bisher über deutsche Produktionen gesprochen. Über Hörspiele haben wir gesprochen und über ähm, die Sendung mit der Maus. Deutschland Denker. <lacht> Wilhelm Busch. <lacht> da, ja. Dankeschön, Tobi. Ja, drei, okay, das drei man, Folgen ey. in 130 Folgen. Ja. Und tatsächlich können und möchten wir euch anteasen, dass wir ähm, in nächster Zeit etwas mehr über äh, unser eigenes und über, über unsere eigene Bundesrepublik reden werden. Wir werden demnächst eine, eine epische Podcast-Serie tatsächlich hier starten, die sich mit der Geschichte des deutschen Kinos befasst. Aber das nur so als ganz kleinen Teaser. Heute sprechen wir über ein Filmwerk aus deutschen Landen, das seinesgleichen sucht. Der Schuh des Manitou. Ja! Yay! Fritz Ansage klang gerade so ein bisschen wie diese, wie diese, weißt du, diese Anmoderation von diesen Lifetime gepressten Sample <lacht> äh, Rock, äh, Classic Rockets. Hier, weißt du, diese CD finden Sie nicht im Handel, nicht beim Hänselhändler, nicht im Plattenland Ihres Vertrauens, sondern nur viel zu überteuert hier bei uns. Ja, das war doch bei, bei der Wixer 2, ne? Diese CD gibt es nicht im Handel, weil sie wirklich scheiße ist. <lacht> ja, das ist oft so. Ich, das kennt man auch von so Netzwerk-Marketing-Zeug, wo einem irgendein schwurbeliges Zeug verkauft wird. So, also Tupper-Partys sind ja so etwas von, die haben das ja so erfunden, ne? Mhm. Das kriegt man nicht im normalen Laden. Ja, weißt du warum? Weil es scheiße ist. <lacht> 
Ja. Nichts gegen Tupperware, aber so dieses Konzept ne, äh, ja, haben die ja, ja. erfunden. Ja. Und dann mit dieser gepressten Moderation immer oben drauf. Ich brauche jetzt äh. hier noch ein bisschen. Und wenn du noch ein bisschen Sand oben drauf haben willst, dann kriegst du das. Ja, das ist immer das oh, Geilste, der, wenn du halt sowieso riesen, so ein Angebot zu gut, um wahr zu sein, weißt du, wenn du das bekommst und wenn sie jetzt gleich anrunden, erhalten sie noch ein zweites Mal oder du kriegst eine Schutzverpackung für irgendwas, was nie eine Schutzverpackung gebraucht hätte. Pff, weißt eine du, Banane so ein, du, zum Beispiel. Ja, nee, aber es gab mal äh, diese, diese Messer und dann Messerblock, also, die, weißt du, diese Messer, die sich immer dadurch vermarktet haben, mhm. dass äh, du damit einen Backstein schneiden kannst, warum auch immer man das machen sollte, auf jeden Fall, ähm, da gab es einen Messerblock dazu und dann gab es noch Schutz. Taschen für die einzelnen Klingen. <lacht> wenn man sie mal zum, wenn man sie zu seinen Hauptsache, Mordopfern mal hintragen muss. Ja, na so, ja, vor allem so, ey, Hauptsache haben, sind so Dinge, die, die, weiß nicht, die findest du bei Vater dann im Schuppen, so, wenn der Haus, Hausrat ausgeräumt werden muss. <lacht> ja. Der Schuh des Manitou, liebe Leute. Tobi, ja. ähm, kommt ein vielleicht befiederter Alien auf die Erde? Was ist der Schuh des Manitou? <lacht> der Schuh des Manitou ist ein äh, deutscher es ist ganz schrecklich, ich wollte gerade schon wieder US-amerikanisch sagen. Ein äh, deutscher ähm, Spielfilm von Michael Bulli Herbig, ähm, der sich um die Abenteuer des äh, ähm, amerikanischen Ureinwohners, man soll ja nicht Indianer sagen, ähm, aber Hachi dreht und <lacht> seinem Kollegen, dem Bluts, seinem Blutsbruder, äh, nicht Old Shatterhand, sondern Ranger. Ranger und das Ganze ist halt eben, äh, eine Riesenparodie auf die karl may filme und die Latino-Western. Äh, Latino-Western, sag ich schon, Italo-Western. Spaghetti-Western. Spaghetti genau. Die Latino-Western, geil. Die Latino-Western. Die Penetrada um die Wette tanzen, <lacht> oh je. Ja, ja, ich kam gerade ein bisschen durcheinander, aber ich habe hier auf meine Dings, weil diese ganzen äh, oder super viele Italo-Western wurden in Spanien gedreht und irgendwie hat das in meinem Kopf so jetzt gerade <lacht> falsch verknüpft. Ähm, genau. Die also, Latino-Western, super. Ja, also, Schuh des Manitou ist eine Parodie der ähm, kamai bücher bzw. kamai verfilmungen alles rund um Winnetou und halt eben der klassischen Spaghetti-Western, der so 60er bis ja, mhm. ganz frühe 80er. Äh, Richard, Furz und Knapp? Oh, nee. <lacht> ist das ein guter Film? Oh, es ist so schwer zu sagen. Woran macht man das da, da fest? So, ähm, es ist einer der erfolgreichsten Filme in Deutschland. Äh, er ist sehr, sehr gut gemacht für eine Parodie kann man nicht anders sagen, der hat ein sehr, sehr hohes Production Value, also es sieht alles sehr gut aus und was scheiße aussieht, soll auch scheiße aussehen, also der Bully ist wirklich ein, ist ein sagenhaft guter Filmemacher, das hat man ja auch ja. schon bei anderen Filmen gesehen, wie hier der, der Ballon übrigens, oder ja. äh, äh, wer war denn das, wo er den Engel spielt, hier Bully, ähm, äh, Buddy, Buddy. Buddy. Ja, die äh, haben also seine Käse, Filme, aber ist ein Film. Ja. ja, seine Filme haben immer äh, unglaublich großes, hohes Production, weil es sieht immer alles sehr geil aus, es ist toll geschnitten, es klingt immer alles unfassbar gut, es ist on point, ja. das Schauspiel ist immer on point, weil um Comedy zu machen, brauchst du Timing, das hat der und, ja. und alle, die immer mitmachen. Aber ist das ein guter Film? Boah, ich habe es heute, heute noch mal versucht zu gucken. Alter, gealtert ist der nicht gut. Und ich würde im Nachhinein sagen, für eine, für eine Parodie, also selbst für eine Parodie ist es nach heutigen Ermessen ist es sehr, sehr abgeschmackt. Damals war das wahrscheinlich geil. Aber ich muss auch zu meiner Schande sagen, als der rauskam, glaube ich, war ich elf. Hm. Ja. Elf oder, oder so. Also ich habe damals habe ich herzlich gelacht und ich habe auch später noch lange herzlich gelacht. Aber ich glaube, na, so vorverurteilend. Ist halt, es, ist eine gut es ist eine gut gemachte Parodie. Darauf will ich, darauf will ich einfach also, nur kommen. Nee, es ist, es ist wirklich, es ist, es ist eine gut gemachte Parodie. Ist es ein guter Film? Nein. <lacht> also ich möchte nur ganz kurz zwei Sätze vor Fazit. Da werden wir später noch drüber diskutieren. Ich will nur kurz sagen, ähm, ich finde den Film voll scheiße. Wirklich? Ich weiß, dass, ich weiß, ich weiß, ich setze, ich weiß, dass viele in der, Com ich weiß, ich spalte damit jetzt die Community. Die eine Hälfte wird mir zustimmen, die andere wird mich jetzt verteufeln. Aber ich, Fred Hilke, stelle mich jetzt hier tatsächlich hin und sage, ich finde den Film richtig kacke. Echt? Krass. Ja. Ich finde den richtig, richtig witzig. Also ich finde den ich mittlerweile auch richtig, richtig kacke. Also ich kann Fred da sehr gut nachvollziehen. Für mich ist das auch mittlerweile so, sorry, das ist so Kneipentischhumor irgendwie mittlerweile. Ja, das total. Ist, Herrlich. Ja. <lacht> also ich finde ähm, keine Ahnung, ich habe den halt auch damals im Kino gesehen. Das ist eine ganz traurige Geschichte. Also die möchte ich kurz erzählen. Ich war damals mit meinem Vater und meinen beiden Brüdern im Kino. Meine Brüder waren noch zu jung, um sich Jurassic Park 3 anzuschauen. Also sind mein Vater und ich in Jurassic Park 3 gegangen und meine Brüder mussten leider in Schuh des Money Tour gehen. Jetzt mal abgesehen davon, dass der Film vielleicht nicht so gut gealtert ist, 
Shooters Manitou war deutlich besser als Jurassic Park 3. Und ich musste mir diesen Scheißfilm Jur angucken. Jurassic Park 3 ist die bessere Komödie. Äh, nee, nicht mal das. Aber er ist alberner. <lacht> <lacht> Ellen! <lacht> äh, nee, jedenfalls sind wir dann eine Woche später, mein Vater und ich, nachdem wir aus dem Kino rauskamen, einfach nur sauer. Ich als Zwölfjähriger schon sauer, dass Jurassic Park 3 so kacke war. Ähm, und während meine Brüder Tränen überströmt immer noch am Boden lagen, weil sie so gelacht haben bei diesem blöden Film, sind mein Vater und ich eine Woche später rein. Und sie dann und ich habe mich bepisst vor Lachen. Und im Prinzip hat das bis heute nicht aufgehört. Ich weiß, der ist wirklich nicht gut gealtert. Das, also da gebe ich dir vollkommen recht, Richard. Ähm, der ist auch in, eigentlich nicht so ein richtig guter Film. Der ist handwerklich gut gemacht. Also da hast du ja gerade schon angesprochen. So da, da, kann man, da gibt es nichts zu beschweren. Die Schauspieler sind größtenteils scheiße. Jetzt ist der ähm, Tobi auch also wenn, man, wenn man die schauspielerische Leistung an sich bewertet. Ähm, aber der ist sauber inszeniert. Der sieht geil aus. Ey, für, der, der hat 9 Millionen Mark gekostet. Ne? Mark, D-Mark, deutsche Mark. 9 Millionen, das nischt. Ja, ähm, mhm. Das ist eine absolute, Lo also selbst für deutsche Verhältnisse ist das eine Low-Budget-Produktion und danach sieht der wirklich nicht aus. Nee. Ähm, also wirklich nicht. Für, überleg mal, viereinhalb Millionen für einen Spielfilm, das ist echt mhm. nicht viel. Und viereinhalb also Millionen Euro. Euro. Ja. 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 Und ähm, 14 Millionen Zuschauer oder so in Deutschland gehabt, ne? Da, da komme ich gleich zu mit den Zahlen. Ja. Das ist, weil ich finde das nämlich sehr, sehr, also das war so, so im Prinzip so der, der, der Weg, wo ich hin wollte. Ähm, wie gesagt, der ist scheiße gespielt, der ist äh, im Zweifel nicht gut gealtert. Ich finde ihn immer noch mega witzig, aber es ist viel Nostalgie. Nee, ähm, er ist gut gespielt sogar. Nee, finde oh ich nicht. Also, also Sky Dumont spielt gut, äh, hier die Dings äh, spielt ganz okay. Und alle anderen machen halt Stand-Up-Comedy. Das ist keine Schauspielerei. Mhm. Ähm, lass uns mal lass, lass mich doch mal Bewertung. kurz meinen Punkt kommen. Okay. Äh, weil, weil darauf will ich nämlich ja. hinaus. So, und jetzt wurde dieser Film, genau wie von euch beiden, völlig zerrissen. Also der wurde völlig zerrissen. Die, die Kritiker sind im Kreis gesprungen. Was für ein Scheißfilm. Der Film kam ins Kino, am ersten Tag Rekord gebrochen, bestes Einspielergebnis in Deutschland ever, äh, eines deutschen Films, an, am ersten Tag, bestes Box-Office im ganzen Wochenende und ist bis heute, wenn man die DDR-Zahlen, denen man nicht wirklich vertrauen kann, rauslässt, der erfolgreichste deutsche Film in Deutschland. Mhm. Also der hat, der ist erfolgreicher als das Parfum, als, also im Vergleich, der hatte kn knapp über 11 Millionen Zuschauer in Deutschland, äh, das Boot hatte nur 3,8, das Parfum Alter, das darf ich, darf ich ganz Achtel. kurz, warte mal, jetzt muss ich mal der ganz Deutschen. kurz einhaken, weil Tobi ja. gerade gesagt hast, den Zahlen aus der DDR darf man nicht trauen, dieses den Zahlen aus der DDR darf man nicht trauen, bezieht sich auf den Vorläufer, nämlich Otto, der Film, da wurde nämlich Exakt, gesagt, dass, ich, der darauf 15, hinaus, ja. dass der 15 Millionen gesehen ja. hat, das waren aber, glaube ich, in der BRD waren es nur 11 Millionen und den, dem Rest, der Rest nee, weniger, kam aus ja. DDR, und dem, und dem darf man halt nicht trauen. So. Genau, genau. Also das, 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 das wollte ich nicht sagen. Nee, 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 also, nee, nee. Also, äh, der ist, also deswegen steht äh, Schultes Money auf Platz 1. Ähm, die Zahlen, die wir aus der DDR haben zu den erfolgreichsten Kinofilmen von da, ähm, hiefen Otto auf Platz 1. Ähm, also Otto, der erste Teil, äh, der erste Film. Aber diese Zahlen sind sehr, sehr vage. Und deswegen werden die für gewöhnlich nicht mitgerechnet. Das wird immer dazu mhm. geschrieben, so ja offiziell laut DDR, aber die Zahlen sind geschätzt, okay. wenn du so willst. Du, ich also muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn du das doch gerade sagst, der ist von den Kritikern so zerrissen worden. Ich weiß, ich, ich klinge ja, äh, es kommen viele, unsere Hörer denken auch immer, dass ich immer hier der schaltragende Idiot bin, der halt irgendwie sich nur, <lacht> der sich halt irgendwie nur ausländische Filme anguckt und dabei dann äh, bei einer Komödie sagt so, nee, also sorry, wer bei dem Film lacht, der, der hat ja sein Leben nicht im Griff. Äh, <lacht> ey, ganz im Gegenteil, Alter, also Schuh des Manitou, ich habe das, hab das gefeiert ohne Ende, aber so nachträglich jetzt betrachten, wo man jetzt auch ein bisschen Ahnung von Film hat, muss man auch wirklich sagen, Irgendwo haben sie recht, es ist kein guter Film, aber er unterhält, klare Sache. Ja, er ist <lacht> halt ja. einfach lustig. So, ne? Also das, ja, muss man genau. sich mal, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Elf Millionen Zuschauer in Deutschland sollen den Film gesehen haben im Kino. Im Kino ähm, der ja. wurde ja ein Jahr später nochmal in der Extended Version released. Das ist ein Achtel. <lacht> ja. Das ist ein Achtel aller Bundesbürger. Das ist eine unfassbar massive Zahl. Also der Film stellt auch die ganzen Till Schweiger Filme ähm, in den Schatten. Das ist eine riesengroße Zahl, vor allem vor dem Hintergrund, dass man ja weiß, dass tatsächlich ein erschreckend kleiner Prozentsatz der Bundesbürger überhaupt regelmäßig ins Kino geht. Ja. Ja. Ja, Pro 7 und Pro 7 Sat 1, äh, denen sind doch auch fast die Ohren weggeflogen, als das das erste Mal. Ich weiß, das kam danach sogar noch in Nachrichten, als der Film das erste Mal im ja. Free-TV gezeigt wurde. Äh, ja, Pro die haben Sat 1 irgendwie Ma Marktanteil von über 40 Prozent oder so. Die haben da ja. richtig, richtig rein, reingehauen mit dem. Äh, nicht, nicht ganz. Also der, äh, bei der Free-TV-Premiere äh, waren es 32 Prozent Marktanteil. Äh, 12,2 Millionen Zuschauer. Bei einer, Voll krass. Also 12 Millionen Zuschauer bei einer Free-TV-Premiere. Wahnsinn. Von dem hm, Spielfilm. Wahnsinn, also, das ey. ist echt irrsinnig. 
Ja. ja, das sind Zahlen, von denen man heute besonders im Free-TV wirklich nur träumen kann. Äh, ja, das Erscheinen zwar 2001. Mhm. Du hast schon gesagt, Tobi, der ist von und mit Michael Bulli Herbig, der, ähm, der früher in den späten 90ern und frühen 2000ern die Sketch-TV-Show Bully parade gemacht hat. Die der, auch wirklich ähm, nicht gut gealtert ist. Die auch nicht ist. gut gealtert ist. Da laufen immer mal am Wochenende <lacht> Folgen, ich glaube bei Pro7 Max oder so. Ey, Frieda und ich äh, schalten das ab und zu an, wenn wir so beim Frühstück sitzen und saßen auch schon ein paar Mal da so, ey Mann. Das ist echt nicht mehr witzig, Alter. Nee, also wir haben ich das weiß noch, früher, damals habe ich mich bepisst. Ja, ey, ich, ey, wir haben das gefeiert. War das für, mich, für mich war das, das das intelligente Pendant zu Stefan Raab dann immer so. Ja. Also halt das, das, das durchgeplante wir Pendant. Das, wir haben das mega gefeiert. Das kam immer relativ spät abends im Free-TV. Ja. Also kleine, kleine Hausaufgaben an unsere Hörer, an unsere jungen Hörer. Ich sag mal alle, alle unter 20 Hörer. Kleine Hausaufgabe, guckt euch mal im Netz kann man sich bei YouTube äh, alles angucken, Bully parade an und schreibt uns mal über das Kontaktformular kack und sach.de, was ihr davon haltet. Weil wir haben uns früher bepest vor Lachen. Das ist heute, heute wirklich Fremdscham pur. Aber, wenn aber, aber das Vorsicht, das ist, mit, das ist mit Vorsicht zu genießen, weil Bully sagt ja selber, sie wurden erst ab nach der dritten Staffel wurden sie ja erst gut. Sie haben ja gesagt, sie haben ja drei Jahre, äh, sie haben drei Staffeln produziert, ohne auch nur einen irgendwie relevanten Zuschauer zu haben. Und gesagt, das kannst du im Fernsehen ja heute gar nicht mehr machen. Heute fliegt ja eine Show nach zwei erfolglosen Sendungen, fliegen die ja, ja sofort stimmt. raus und die haben drei Schaffel, Staffeln geschafft. Ja. Und irgendwer hat ihnen einfach immer weiterhin das Geld bewilligt, obwohl die keinen Erfolg hatten. Ja, das, ja. da, da, da gibt es super weirde Interviews mit. mit habe ich dazu, dass die halt so, äh, wie war das, dass die, genau, die haben halt einen Sendeplatz gekriegt, so, ich meine, der hat vorher im Radio gearbeitet, so ein, keine saugante Bulli außerhalb von München, so, mhm. ne, und äh, außer vielleicht, ne, Erkan und Stefan kamen auch später. Oh, ja. Radio Gong, glaube ich, hat er, war er, ja, ne? Irgendwie sowas, ja, und ähm, der hat dann halt einen Sendeplatz gekriegt da mit seinen Jungs, also mit, mit äh, Rick Evanian und äh, Christian Tramitz, mit denen er auch beim Radio zusammengearbeitet hat, und die haben da halt mal gemacht, so, also anders kann man diese Sendung nicht beschreiben. Die haben halt <lacht> mal gemacht. Mhm. Und also die haben wirklich, die waren sich wirklich für gar nichts zu schade in Sachen, wir bringen Sketche auf die Mattscheibe. Und ey, 98% davon sind wirklich richtig, richtig kacke. Aber mhm. das hat damals irgendwie Bock gemacht. So, das war so vielleicht die Anfänge des Fernsehanarchismus unserer Generation. Es <lacht> gibt noch seine Jungs. Es gibt ja ein paar drei Sachen, Typen von der Band heute... stehen. Die, die, die Assoziationsketten labern. Ja. Fand ich es damals gibt, sagenhaft lustig. Ey, witzig. Alter, es gibt, es gibt ein paar Sachen, die ich auch heute noch witzig finde. Das ist hier Bullis Partnerbörse zum Beispiel. Da kann ich mich totlachen, weil das ist ja. halt, das, das ist offensichtlich <lacht> richtig hohes Impro, was die da auch machen. Ja. Das, das finde ich super. Das fand ich immer. Bulli und seine äh, Bullis Partnerbörse. Aber zum Beispiel, äh, was waren das? Ähm, äh, Bullis Tapete oder so, wo einfach ja, immer, immer mega. wo einfach immer so vor so einer Tapete oder diese, diese scheiß Talkshow mit, mit Dimitri, dem, dem Griechen. Ja. Ey, damals fand ich es mega geil, heute finde ich es mega dumm. Heute finde ich noch hier Pavel Pipovic und Bronko Kulitschka, die finde ich noch geil, die, die Tschechen, ja. die sind heftig. Ja. Also der, der Film, also für, für Leute aus unserer Generation, sage ich jetzt mal so äh, 25 plus, sind diese Infos jetzt trivial, aber ich sage es nochmal auch für die jungen Hörer. Ähm, der Film Schuh des Manitou äh, parodiert die großen Karl May. Äh, Winnetou-Filme mit Pierre Pries, also dem Schauspieler, der damals Winnetou gespielt hat. Ähm, über Karl May haben wir später ja noch ein paar interessante Facts. Das Grundkonzept des Films ähm, und die Hauptfiguren stammen eins zu eins aus dieser Sketch-TV-Show Bully Parade. Ja, ähm, also Winnetou und Old Shatterhand, der Abahachi und der Ranger. Und ähm, ja, wie wir, wie wir das gerne ja so oft machen, um in den Film reinzukommen und da ähm, schön noch ein bisschen paar Anekdoten zu ballern, würde ich euch, äh, liebe Hörer und auch Tobi und Richard, dazu einladen, dass wir eine kleine Handlungszusammenfassung des Films machen. Gerne. <lacht> Ey, da musste ich heute nochmal so dran denken, weil ich hatte den Film geguckt und saß dann irgendwie da und dachte mir so, okay, wenn Frieda von der Handlungszusammenfassung macht und musste original bei dem bei, bei Abahachis Handlungsmotiv, musste ich schon äh, lachen, alleine wenn du das mal aussprichst. Was, was er in dem Film, was seine Motivation ist, alleine das ist schon so geil. Ja, also es geht los. Auf einer Texttafel ganz am Anfang erfahren wir, dass Abahachi, ähm, der Häuptling der Apachen, ähm, dass der dem weißen Südstaatler Ranger einst an einem unbeschrankten Bahnübergang das Leben gerettet hat. Seither <lacht> sind die beiden Blutsbrüder. Da gibt's äh, übrigens, nee, äh, äh, andersrum. Also ich, Ranger hat aber Hachi das Leben gerettet, weil er einfach nur rüber genau. Ey, Obacht! Und dann oh, kam ey, der Obacht. Zu. Genau. Der, erste, der erste Fehler schon. Ja, Obacht! <lacht> ja. Ja. Ähm, 
aber eine der Hachi, wenigen Dinge, die ich an der extra long äh, Version oder extra large Version übrigens witzig fand. Weil, ja, äh, im, im, haben, stimmt. Ja, da haben sie die Szene ja eben gezeigt. In dem äh, Kinofilm war nur diese Texttafel, die du meintest. Stimmt, ich habe nicht, ich habe mir gestern nochmal zum Auffrischen nicht die extra large Version, sondern nur die Standardversion ja. geguckt, da sieht man das nicht. Die finde ich auch besser. Äh, ab, aber Hachi ja. hat sich vom Stamm der Shoshonen eine große Summe Gold geliehen, <lacht> um sich ein Stammlokal für seinen Stamm zu kaufen. <lacht> Allein weil, das weil, halt schon. Ey. Weil, weil, er ein, weil, er, weil er einen äh, Immobilienmakler aus Wyoming getroffen hat, <lacht> der Santa Maria, der das für ja? die klar gemacht hat. Spielt von Sky genau. Dumont, ja. Allein Santa diese Aussage Maria. schon. Sky, aber, aber Hachi, der Häuptling der Apachen, leiht sich von den Shoshonen, Fred hat es gar nicht gesagt, das ist ein anderer Indianerstamm, von den Shoshonen Geld, um ein Stammlokal zu kaufen für seinen Stamm. Ja. <lacht> er hat den Scheiß gepitcht. Ich finde es sehr schön, dass sie das Stammlokal genannt haben. Herrlich. Ja. Und auf, auf, auf dem Niveau von diesem Wortwitz geht es dann noch weiter. <lacht> Also man muss, gleich da, man muss gleich dazu sagen, ein, ein, ein großer Stützpfeiler, sage ich mal, des Grundhumors dieser Figuren, aber Hachi und Ranger, ist, dass die beiden bayerisch reden. Ja? Das also dass sie den Süd bayerisch Südstaatler. Genau, sie haben, <lacht> genau, sie haben einen bayerischen Süd Südstaatler-Akzent. Ja, das ist Übrigens wie bei unser Ben äh, Tankbrand, unser Sänger, der ist auch, der ist Wikinger mit einem schwedischen Akzent. Nee, mit einem Schweizer Akzent, <lacht> Entschuldigung. Mit Schwede Schweizer. mit einem Schweizer Akzent. Übrigens, äh, einer der Bösewichte, wenn nicht sogar der Bösewicht aus der original winnetou story heißt auch Santa. Aber allerdings Santer mhm. geschrieben und nicht Santa. Genau, also Santa Maria, der Immobilienmakler, gespielt von Sky Dumont. Besser, Bei der Mann. Übergabe dieses Saloons kommt raus, dass die Immobilie nur eine <lacht> einfache, billige Filmkulisse ist. Einfach nur, ist ja nicht mehr, einfach nur so eine Stellwand, wie sie es jetzt früher ja, gemacht haben. Du genau. hast ja einen Saloon gehabt, da war ja hinten so ein Kasten dran und vorne haben sie einen riesen Aufriss gemacht, weil es aussieht wie ein Riesenhaus. Aber war das nur scheiße. Das war einfach nur die Fassade dann da. Es ja, kommt zum Eklat, wobei der Sohn des Schoschonenhäuptlings, falscher Hase, von, San, von Santa Maria erschossen wird. <lacht> Falscher Hase. Falscher Hase, der ihm das Gold gibt zu, ich glaube, was für ein Zins? Ich glaube, 17% monatlich oder so. Also Keine Ahnung, Mann, das ist so kompliziert, rein. wie er das erklärt. Ja, das ist so, das ist auch so typischer Humor, das ist so typischer Bully-Humor auch, der, ja. in, der äh, Indianer, Verzeihung, äh, ähm, Ureingeborene, äh, Eingeborene, sagt Ureingeborene, was, genau, Fred. Also der sagt was so auf Ureingeborenen Sprache und im Untertext im Untertext sieht man, dass er irgendwas von Zinssatz und Mehrwertsteuer labert. <lacht> Mega gut. Ja, also, des, also falsche Hase wird erschossen, der Sohn vom äh, Shoshonen-Häuptling. Die Shoshonen sind so der äh, etwas fiese, klingonartige Gegnerstamm. Ähm, deswegen gibt es jetzt richtig Stress. Santa Maria schiebt den Mord äh, den beiden Protagonisten in die Schuhe und deswegen wollten die Shoshonen sie jetzt umbringen. Wollen genau, weil falscher, falscher Hase war nämlich der Sohn des Häuptlings Listiger Lurch. Wahnsinnig listig. <lacht> genau. Listiger Lurch, dessen Name auch im Film mehrmals falsch ausgesprochen wird, wie zum Beispiel Lustiger Lurch oder Lustmolch. Lust ja, oder Lustlurch. <lacht> Als aber Hachi und Ranger am Materfall stehen, kommt es zum Streit. Ranger ist mit der Gesamtsituation unzufrieden <lacht> und er hat keine Lust mehr auf genretypische Aktivitäten wie Anschleichen, durch die Steppe reiten oder gefesselt sein. Und völlig Ge sinnlos gefesselt nebeneinander sein. herreiten. Gefesselt ja, sein finde ich super. Einfach so, und diese machen, Szene, wo die... Sein. Oh, das ist aber auch so geil, wie sie da an diesem Materfall hängen und, dann so, und jeden zweiten Tag sind wir irgendwo gefesselt. <lacht> Das heißt, deswegen wenn ich, man ja, sich diese ja, alten karl may filme anschaut, scheinbar war das da so. Da ist man jeden ja, zweiten ist, Tag irgendwo gefesselt. Aber deswegen sage ich ja, deswegen ist es halt auch eine gute Parodie, weil sie halt auch wissen, dass sie eine Parodie sind. Die nehmen sich ja selber auch nicht, nicht ernst mit diesem ja, ganzen ja, Scheiß. Ja, klar. Das, das nennst du Reizstil, das ist Tierquälerei. Ja, leck mich doch mal Arsch, ja wieder! Ja, wie denn? Also, das war, ähm, also ich glaube, das ist eine der legendärsten Szenen aus diesem Film ja, gewesen, die definitiv. diesen beiden Vollidioten an dem Matterfall äh, gefesselt sind. Also ich behaupte sogar, das ist die eine Szene, die aus diesem Film in Erinnerung geblieben ist, wenn eine in Erinnerung mhm. geblieben ist. Und ähm, naja, diese Szene, wo die am Matterfall stehen und diesen Dialog führen, <lacht> dieser Gag, dieser, dieser Dialog stammt so ein fast eins zu eins aus einem Sketch aus der Bulli-Parade. 
Ja. Und das ist bei ganz vielen, das ist bei ganz vielen dieser Szenen so, um mal eine Kritik schon mal jetzt reinzuspülen. Ähm, ganz viele Gags, teilweise ganze Dialoge wie hier, sind im Prinzip eins zu eins aus dieser Show äh, Bully Parade. Ich kann das aus der Perspektive von Bully, dem Macher, auch verstehen, dass der Sachen da nochmal recycelt, die gut funktioniert haben, weil Bully Parade, die Show, die spät nachts auf Pro7 lief, die war halt eher ein Rand. Nischenphänomen. Und der Film jetzt, Shoot is Money to, hat den Mainstream, das deutsche Kino, ähm, das zu dem vielen, vielen Menschen das zum ersten Mal gezeigt. Trotzdem, es ist halt, es ist Recycling ohne Ende in diesem Film. Kann ich aber ja, irgendwo verstehen. Wahr. Ich meine, überleg mal, ich der auch. hat äh, den Film ja auch, also es ist ja im wahrsten Sinne des Wortes ein Baby. Ne? Der Absolut. Hat ja, der, hat ja, der hat ja für das Shoot des Money to, boah, lass mich lügen, aber ich glaube, der hatte keine Unterstützung. Ich glaube, das gerade ein aus nee, nee, der, Tasche, der, hat die ne? Kohle, der hat die Kohle selber aufgebracht. Ja. Wahnsinn, Echt? Ey. Ja. Ja. Also der hat, Bulli hat Regie geführt, hat produziert, war einer der drei Drehbuchautoren. Also das war sein Baby. Spiel zwei Raumtrollen. Ja. Ja. <lacht> ja. Also das ist schon, das ist wirklich sein Baby. Und ähm, wenn man das also viele Leute aus unserer Generation, die damals die Bully parade geguckt haben, mussten mal rumfragen, die meisten haben erst angefangen, nachdem sie den Schuh des Manitou gesehen haben. Weil also ja. kaum einer kannte die Bully parade vorher. Was Weil das war halt irgend so ein Mitten in der Nacht auf Pro7, keine Sau guckt dieses Zeug. Ich glaube, Viertel nach Elf kam gut. das immer. Ja, ja. das kam nach durch die Woche ne? meistens, ja. ja. Das, das Ding das ist, war Bulli, Bulli Parade, als, als Shudis Manito rauskam, war die Bulli Parade schon kurz vor Ende. Ich glaube, dann haben die nur noch eine Staffel gemacht und dann haben die aufgehört. Mhm, ja, also ja. die haben während, während die letzten Staffeln, das hat ja, das hat ja Bulli auch immer angekündigt, während die letzten Folgen liefen, haben die den Film ja auch immer beworben. Haben ja immer gesagt, wir zeigen jetzt eine Sekunde und haben sie auch wirklich nur eine Sekunde aus dem Film Stimmt. gezeigt und sowas dann immer. Ja, ja. Stimmt, ja, wir zeigen eine Sekunde aus Shudis Manito. Geil. Okay, das finde ich hier geil. Also es kommt zum Streit zwischen den beiden am Matapfall. Da fällt aber Hachi ein, dass er einen Teil einer Karte für einen alten Schatz hat. Also Anspielung auf der Schatz im Silbersee. Also die, diese, er hat einen, er er so hat einen Teil der war. Karte. Das heißt, ja, ich dass... Sagen, die, so, sorry, Fred, aber das ist so geil. Also mein Großvater nannte mich liebevoll der kleinste gemeinsame Teiler. Ich teilte äh. halt da einfach alles. 4 durch 3, 8 durch 5, 7 durch 9. Das ist so geil. Also hier wird das zentrale Handlungsmotiv des Filmes eingeführt. Das zentrale Handlungsmotiv ist, wir müssen diese drei äh, Kartenteile finden. So, und diese drei, äh, genau, und Ombre, der Lakai vom Santa Maria, hört Ombre. das, befreit, befreit die beiden, um die dann heimlich ver zu verfolgen zu diesem Schatz. So, Ranger und Abahachi gehen jetzt auf die Suche nach den drei anderen Kartenteilen. Äh, eine finden sie bei Abahachis Bruder Vinetouch auf der Puderosa Range. <lacht> dein, ganzes Alt, äh, dein ganzes altes Apache Puppenzelt ist alles im Keller. Hast früher mit Puppen gespielt? Was waren das für Puppen? Keine Puppen. <lacht> Entschuldigung. Es ist auch ein großartiger ja. Dialog da. Ja. Noch ein Bruder. Der, ja. der, der Ranger, der, der war mal ein Greenhorn. Oh, uh, Greenhorn. <lacht> Unser Nein, natürlich, sein, sein, das ist natürlich auch klar, sein, sein Zwillingsbruder, der, der, der Winnetouch, ist natürlich ja schwuler, ein rosa gekleideter Cowboy, der die Puder Rosa Ranch hat. Und eigentlich sogar sein, Äl sein älterer Bruder ist, ne? Zwei Minuten älter, ja. ja. ja also, aber, aber, aber der Feine schießen Bom -Bom -Bom und so laut. Also, der, der Winnetouch, der Bruder vom Winnetou, ist, dieses Wort ist meiner Meinung nach zu Recht heute eher, ich sag mal, verpönt. Ähm, man hätte früher gesagt, der ist stockschwul. Also der ist so maximal schwul, wie man es nur sein kann. Der ist so, wie man sich halt in den frühen 2000ern ja. einen, einen Klischee-Schwul vorgestellt hat. Ja, also richtig der glüht. <lacht> ja, merkst du richtig der Sachen glüht. Political Correctness ist da nicht viel. Also das ist, äh, ich habe mir auch nochmal so alte, ähm, äh, äh, so, so, wie heißt das, Zeitungsberichte, online angeschaut. Mhm. Äh, ähm, also zum Release halt eben von Shooters Manitou, also eben von 2001 auf Spiegel Online zum Beispiel. Und auch die ganze Berichterstattung darüber. Du denkst so, okay, es sind nur 20 Jahre, aber in diesen 20 Jahren ist in Sachen Bewusstsein für Frauen im Fernsehen oder im Kino und Homosexualität im Kino hat sich drastisch gewandelt. Also, ja. äh, äh, was die Kritiker da geschrieben haben, ne? äh, sie, äh, man hätte ihn lieber Winne Tunte nennen sollen, das wäre noch lustiger gewesen. Du denkst so, Alter, Heute wird ein Kritiker schreiben, allein Winnetouch darf man schon so nicht sagen. Und mhm. ähm, ja, also wir sind ja, ich, ich behaupte schwierig. mal, also ich behaupte Winnetouch, mal jetzt, ja, aber ja nur wenn Podcast, er der strahlende der sich, Held ist, der sich für 
Ja, also ich, wir sind ja jetzt keine Leute, die sich, die so für übertriebene Political Correctness stehen. So. Wir lachen ja auch gerne mal über so einen Scheiß. Ne? Aber wie Winnetouch in dem Film dargestellt wird, das ist halt so, er, er ist halt witzig, weil er schwul ist. Ja. Er ist halt, er ist ist halt eine Witzfigur, weil er schwul ist. Ja, das ist so richtig, ne? richtig, Oder? so ein richtiger, ja. richtig aufs Auge gedrückter Gag für so, weißt du, Muddy und Fuddy, die abends hier in Tatort gucken und sich dann über die Bönnekiste aufregen. Ja, genau so, ja. genau so ist dieser ja, richtig. Also damals, ich damals witzig, nicht, heute nicht mehr machbar. Nee, absolut nicht machbar. Also es ist jetzt nicht so, dass das Bully respektlos geworden ist. Also so ist es nicht. Aber ähm, es ist schon so, dass, wie Fred schon sagte, das Einzige, was ihn lustig macht, ist sein, naja, ich will es nicht mal Homosexualität nennen, sein Schwulsein. Also das seine ist, Tuntigkeit. Äh, seine Tuntigkeit, ja. ja. Das Magazin Stern schrieb über den Film, ähm, es sei ein Blockbuster, dessen einziges witziges Element ein ultraschwuler Indianer ist. Guck mal, ein ultraschwuler Indianer. Das sind so Überschriften, die heute nicht mehr in der Zeitung landen würden. Allein des das Wordings stimmt. wegen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Vor allem, ich, ich finde immer so stimmt. witzig, dass der immer gleich, äh, dass das immer gleich heißt ultraschwul und Co. Ähm, ich finde, der ist gar nicht mal, also wenn man sich den heute nochmal so anguckt, der ist gar nicht so schwul, der ist extrem feminin. Heute würde man sagen Metro, ja. weil der hat eine, der hat eine Beauty Ranch, der ist ja. halt sehr auf sein Äußeres bedacht, cremt sich wahrscheinlich ein bisschen zu viel ein. Ähm, <lacht> ja, das, ist, das, ist, es ist, das halt, ist nicht schwul, was der macht eigentlich, ich finde den Metro. <lacht> es ist halt, es ist halt, ja. ach Quatsch, Richard, der Typ ist, der Typ ist die Maxi-Tunte, wie er dargestellt wird. Also gleich, also gleich die Maxi-Tunte, kriegt die eine Binde. <lacht> Den höchsten Grad an Gleichberechtigung hat man ja erreicht, wenn es einfach egal ist, weißt du? Ja. Wenn es egal ist, wenn das Geschlecht egal ist, die Hautfar Hautfarbe egal ist, wenn die sexuelle Orientierung einfach egal ist. Und bei der Darstellung von Winnetouch ist es so, dass seine sexuelle Orientierung, dass der Humor N nee. daraus, Moment, lass mich ausreden, mhm. dass der Humor darauf basiert, dass er maximal unterschiedlich und anders ist. Also er als Homosexueller wird hier als extremes Kuriosum, als etwas, das man fast schon im Museum ausstellen sollte, gezeigt. Äh, äh, du hast vollkommen recht, außer der äh, Tatsache, dass seine Sexualität, also wirklich die Sexualität, überhaupt keine Rolle spielt. Ganz genau. Ähm, also der hat offensichtlich äh, Gefühle für Ombre und umgekehrt. Das wird überhaupt nicht weder positiv noch negativ irgendwie konnotiert. Das ist halt so. Mhm. Ja, und darüber spricht keiner, das ist so, das finden wir als Zuschauer auch okay und süß, irgendwie, dass die sich verstehen. Worüber die sich lustig machen, ist dieses, böse gesagt, Tundengehabe. Also nicht seine Sexualität, sondern das, wie er das auslebt. Es Nein, geht nicht darum, dass er auf Männer steht, es geht darum, dass er sich pink kleidet. Genau. Ähm, also dahingehend, ja. also homophob halt. ist das im Prinzip nicht. Das hey, ist halt... Das das ist, über, das ist so, so persifliert weiblich halt, auch wie sie ihn zeigen. Noch dazu wird er halt genau. auch von einem, er wird ja deswegen auch nicht anders behandelt, ganz im Gegenteil. Alle behandeln ihn ja gleich. Ich sag nur, er, er sitzt mit Ombre in der Badewanne, die machen Perlentauchen. Ja. <lacht> und Santa Maria und seine Jungs, die ja wirklich aussehen wie Rattenscheiße, kommen da rein und er sagt, was ist denn hier los? Ja, der Ombre kann so gut nach Perlentauchen aussteigen und er sofort umdrehen und die drehen sich um. Ja, also wie gesagt, also das, das Thema Homosexualität oder Sexualität an sich, das wird auch in der Szene überhaupt nicht in Frage gestellt. So, nee. ja, da sitzen zwei nackte Männer und die machen mehr als Perlentauchen höchstwahrscheinlich und das ist vollkommen egal. Da ist halt nur interessant, dass der mit dem Gefangenen in der Badewanne sitzt und nicht, dass ja. die homosexuell sind. Das stimmt, also, das stimmt schon. Aber ihr werdet mir ja wohl, ihr werdet mir ja wohl nicht wieder in dem Punkt widersprechen, dass hier ein Homosexueller als extreme Kuriosität, wenn nicht sogar Abnormität dargestellt wird. Genau, nur nicht seine Homosexualität sondern eben diese, diese, diese ich das sag mal, Verhalten, das mit dieser, Ausleberei genau, das, das im klischeehafte Verhalten, das damit einhergeht. Ja, genau. Ja. Ja. Okay, genau. Chef, wir stimmen dir zu. Nein, nee, alles gut. <lacht> <lacht> das hat, ja alles, hat ja alles Hand und Fuß, die, die Plattfuß-Indianer. Äh, ja, also ein Teil wir der, gucken, ein Teil der Monatsende, Fried muss noch seine hirnlosen ja bezahlen. Ja, Chef. <lacht> <lacht> also, die Schatz, ein Teil der Schatzkarte ist gefunden. Ähm, beim Winnetouch auf der Puder Rosa Range. Ein Teil der Schatzkarte ist beim Griechen, bei Dimitri, die meiner Meinung nach absolut überflüssigste Figur im gesamten Film. Ja. Ja, ja? ja voll. Ähm, also, diesen also Griechen. Witzig, kennen, aber irrelevant. Den Griechen kennen wir auch schon aus der Bulli-Parade. Ähm, der Humor in diesen Sketchen mit Dimitri, dem Griechen, bestand darin, dass er ähm, zweiteilige Worte immer falsch rum erwähnt. Also er sagt nicht, 
er sagt nicht Audioformat, er sagt Format Audio. Oder er würde nicht sagen Podcast Show, er würde sagen Show Podcast. Ja, oder so, dass er halt jede, zu jeder Lösung, äh, zu jedem Problem, was sich ihm äh, da bietet, Stimmt, seine ja. Lösung ist immer Uso. Uso. Immer. Ja. Immer. Trinkt da immer Uso. Eins. Uso. Uso. Apollo Und 13, ich muss dir, bist du geschnappt über? <lacht> ich muss dir leider ganz ehrlich sagen, ähm, ja, als Kind habe ich auch über die Bully parade gelacht. Ich fand den damals schon mittelmäßig, den Dimitri. Den Humor dieser Figurserie, den kann ich damals <lacht> wie heute nicht nachvollziehen, wieso dieser Humor mehr als zwei Sekunden tragen soll, dass der Worte vertauscht. No, noch, die, dazu also die Worte, sind, die, noch dazu sind Griechen dafür bekannt, dass sie sowas machen, wenn nein, sie Deutsch sprechen. Die Worte sind nicht mal so vertauscht, dass ein neuer witziger Sinn daraus äh, sich ergibt, sondern die weißt du, der vertauscht. sagt halt... Ja, die sind halt nur vertauscht. Er sagt halt nicht Raumkapsel, sondern Kapselraum. Das ist der Humor. Also ich fand den damals bei <lacht> Schuh des Manditou tatsächlich relativ witzig. Da hat er aber auch sehr wenig Screentime, wo er wirklich was sagt. Meistens steht er nur dabei. Ähm, in, in der Bully parade fand ich dieses Sketch total doof. Also da bin ich voll bei dir. Ich fand das überhaupt nicht lustig. Und bei Schuh des Manditou ging es, weil der ein paar ganz nette Auftritte da hatte. Weißt du, wie zum Beispiel, dass er irgendwie, ich bin Dimitri Stupaki, Austauschbandit aus Griechenland. So, weißt du, dass er mit diesem, äh, 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 was sagt er? Äh, Luft, reine Luft. Die, die Luft, Luft ist hier so rein. Das war damals ein Riesengag so. Das lag nicht an, an seiner bescheuerten Figur, sondern dass Bully den sinnvoll platziert hat. Und das ganz witzig mhm. war. Ich ja, glaube, wenn er den weiter hätte reden lassen, dann, dann wäre es auch wieder Käse geworden. Er war so ein bisschen das Gag-Opfer, weil er halt auch hieß, also, ja, ich weiß noch, wie ich gekommen bin in deine Dorf als eine kleine Kindwindel. Und dann halt auch ja. Bully oder halt Abahachi sich dann da halt äußern kann, dass er halt offensichtlich im Vergleich zu dem ein Erwachsener ist äh, und sich dann halt auch hinstellen kann, Dimitri, du warst bereits 16, als du zu uns gekommen 16. bist. Und, und geschlechtsreif. Also, ja. also, ja. also, also das, das meine ich. Das ne? also, also, Bully, Bully Bully er ist halt so, so ein bisschen der dusselige Prügelknabe dieser ganzen Szenerie da halt auch irgendwie. Ja genau, also Bully setzt den clever. Die Figur ist überhaupt nicht witzig. Aber ähm, also einfach, also wie du schon sagst, Fred, diese, diese, diese Idee seines Gags funktioniert überhaupt nicht. Aber Bully setzt den in lustige Situationen, weswegen es dann okay ist. Also wie zum Beispiel dieses Gespräch über sein, sein Findelkind-Dasein. So, da ist die Figur, wenn die da erzählt hätte, wäre Kacke gewesen. Aber dieser, dieser Austausch ist dann halt witzig. Mhm. Ja. Gut, der, der letzte Kartenteil, der dritte, den sie suchen, ist bei äh, Ushi, äh, aber Hachis Jugendliebe. Das, das ist auch wieder so typische. Ja, das ist halt Bully-Humor, dass die Jugendliebe eines Indianers Ushi heißt. Ähm, und sie arbeitet äh, ja, das jetzt... Ist, das ist eine Anspielung auf Ushi, Ushi Glas, die damals in einem äh, Winnetou-Film ja. genau diese Figur gespielt hat. Ja. Ach so! Und, ähm, ah, okay. Ähm, sie, das, also das Ushi, ich arbeitet nicht. jetzt... Sie arbeitet jetzt als Lustdame in einem Saloon, sage ich mal. <lacht> Wir wissen nicht, ob sie eine Prostituierte ist oder einfach nur, ich sag mal, Sängerin. Unterhaltungsdame, aber... Ich sag mal, wer, wer, wer das Genre Western auch nur ein bisschen kennt, weiß, das ist eine Lustdame. Ja, ja das bringt stimmt. ja auch der geile Gag damit sich her. Sie, sie holt ja dann Ranger ab in dieser einen Bar und er verletzt sich und kommt dann zu ihr ins Hinterzimmer. Sie nimmt ihn mit, weil sie weiß, wer er ist. Und zwar nicht, weil sie mit dem schnacksen will, sondern halt, weil sie ihm den Teil der Karte geben möchte oder mit ihm reden möchte und ihn warnen möchte. Und kommt dann da halt rein und sein erster Satz ist, sie haben wunderschöne Glocken. Schnitt, sie steht vor haufenweise Kuhglocken, danke, die habe ich von meiner Oma. Ja. So, Herrlich. Hammer, Hammer. Ey, also, aber bau, bau, noch, bau noch den Applaus drunter ja. und das ist großartig. Aber in der Szene kommt einer meiner absoluten Lieblingsgags und der ist so stumpf und so großartig, ist diese Nummer, wo Uschi dann zu Ranger sagt, hier nicht von der Schatzkarte sprechen. Okay, dann mache ich es von ähm, da. <lacht> Geht einfach rüber und redet da von der Schatzkarte. Das finde ich sag, herrlich. Sag mal ihr, äh, sag mal ihr zwei ähm, ähm, ihr zwei Spieler weich. Tobi und Richard, erinnert ihr euch noch an unsere Folge über Drawn Together, wo wir über die Humortheorie äh, geredet mhm. haben. Die über die vier großen Humortheorien, die vier Grundkategorien, in die man Humor einteilen kann. Und das ist, daran musste ich irgendwie denken, als ich den Film gesehen habe. Ähm, bei den, bei den, das meine ich nicht als Kritik, das meine ich nur als Feststellung. Extrem dominierend bei den Bully herbig sketchen bei diesem Humor, ist die äh, Inkongruenz- ja. Theorie. Das bedeutet, dass Dinge anders passieren oder gesagt werden, als man es erwartet. Beispiel, das hast du gerade gesagt, Richard, mit den Glocken, dieser Gag mit den Glocken. Oder die plumpe Tatsache, dass die äh, Indianerliebe Uschi heißt und nicht Rosablüte ja. oder so. <lacht> ähm, 
Oder in diesem Saloon zum Beispiel, wo, da sehen wir einen Establishing Shot über den Saloon, wo uns gezeigt wird, okay, wir sehen jetzt, wir sind im Saloon, wo die alle an den Tischen sitzen. Da sitzen so ein paar Cowboys, die sich auf dem Tisch Käse von Dü zubereiten. Ja. Das ist halt völlig abseits der Erwartungen, die man bei so einem Saloon hat. Das ist so das absolut dominierende ähm, die Humor, sage ich mal, Prinzip, das wir bei den Bully-Sketchen sehen. Dinge und, sind anders, als wir es erwarten. Und äh, Teile der Superioritätstheorie, also diese Auf- bzw. Abstufung des Status, ähm, das sehen wir ja auch ganz viel, gerade bei Santa Marias Männern und bei Santa Maria, ähm, dass, dass der Bösewicht halt immer auf so einem übertrieben hohen Status sitzt. So er ist, und Ombre, dann der, der eigentlich viel lebendigere Charakter, als menschlicher Aschenbecher durch die Gegend ja. läuft, aber dann halt geläutert wird. Oder gutes Beispiel für diese Brechung der Erwartung. Da gibt es einen von äh, Santa Marias fiesen Gangstern, der sagt, ich bin müde. Und dann oh, das wird, so Spannung, dann wird Spannung aufgebaut, er guckt ihn fies an. Wir erwarten, dass er gleich vielleicht sogar exekutiert oder wird oder zusammen, zusammengeschissen wird und Santa Maria sagt, okay, Joe, geh schlafen. Alle anderen, Joe. wir reiten weiter. Das ist so geil. Ja, aber steht, wir wollen nicht aber weiter, alleine, weiter alleine er, Wir sind müde. <lacht> aber wie du es halt auch schon okay, sagst, John, ist halt auch, äh, die, ganze, die ganze Figur des Santa Maria ist halt, äh, ist halt ein Paradebeispiel dafür. So, er, ist der, er ist der gemeingefährliche, böse Typ im Wilden Westen, der halt auch ist, gerade Sky Dumont, weißt du, äh, imposante Persönlichkeit, tiefe Stimme, kriegt dieses geile Augenflinching so richtig hin, wie, wie in so alten mhm. Western-Filmen. Also wenn die die Augen so geil zusammenkneifen, so Clint Eastwood-Style, ähm, ohne dabei bescheuert auszusehen. Und dann führt er aber seine Verbrecherbande äh, wie Kindergarten, so wie, wie so eine ja. Grundschulklasse, dass er dann auch nach Total. einer Schwingerei sagt, so ja. jeder holt sich jetzt noch ein Eis und dann reiten ja. wir los. Und alle gehen halt wirklich raus aus dem Saloon, haben so einen Eisbeutel drauf und er kommt halt wirklich raus mit einer echten Kugel Eis in so einer Waffel und schlägt die vor sich hin. Vor allem, das ist auch so geil, dass er in seiner Gang oder generell in diesem Film, alle sind immer irgendwie dreckig, verschwitzt, verstaubt und so weiter, außer Vinetouch und Santa Maria. Ja. Santa Maria ja, ja, sieht immer, immer aus wie geleckt. Wie aus dem Ei gepellt immer, ja. Ja, ist halt Sky Dumont. Ja, genau, genau. <lacht> Mega geil. Es ja, gibt Mann. auch, also, äh, finde ich persönlich eine super lustige Geschichte, die habe ich mal in dem Making-of gesehen, ähm, dass äh, es einige Einstellungen gibt in dem Film, wo Sky Dumont als äh, 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 Santa Maria nicht aufhören kann zu grinsen. Also der, der hat immer ein Lächeln irgendwie so im Gesicht. Und das liegt nicht daran, dass das so gespielt worden ist oder dass Bully das so inszeniert hat, sondern weil Sky Dumont nicht aufhören konnte zu lachen. Der fand das so abstrus, was da teilweise passiert ist, weil, wie gesagt, da ist ja kein CGI und nichts drin ne? für, für viereinhalb Millionen. Das ist halt nicht viel. Also die mussten das ja alles so, so wirklich sketchmäßig wie damals drehen. Naja, der Zug und, ähm, ist CGI. Äh, ja gut, der Zug ist CGI und der Dödel von, von äh, Vinny Touch, Touch am Ende. später, ja. <lacht> ja aber die, ähm, also da gibt es zum Beispiel so eine Szene, wo die ganze Gang so äh, irgendwie so durch so einen Canyon reitet und dann halt! Und dann kommt so eine alte äh, Oma, überquert die Straße und dann weiter. Und dann reiten die weiter. Und während dieses Halts guckt Sky Dumont halt so mit so einem richtig aufgerissenen Grinsen irgendwie. Und das ist der beste Take, den sie davon hatten. Ja. Weil der das so bescheuert fand, dass er die ganze Zeit lachen musste. Und das zieht sich durch die, durch die ganzen Dreharbeiten, hat sich das durchgezogen. Also kurz zu diesem Dödel, da gibt es später dann die Szene, wo die über, mit so einer Lore über so Bahngleise fahren und Winnetouch hängt hen, hinten an, der, an, dem, an dem Anhänger und sein Dödel patscht so während dem Fahren an den Bahngleisen. Zack, 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 zack. Richard, mach's mal ja, ins genau. <lacht> genau dieses Geräusch kommt dann. Und dann sieht man sein Gesicht in Nahaufnahme. Schneller, schneller. <lacht> und da hast du von also, außen immer schon das Kino gehört, wie die alle, also wie mein Vater äh, äh, arbeitet ja im Kino und auch als kleines Kind, dann standst du da draußen und hast geguckt, jetzt kommt die Szene gleich und die Kinotür zugemacht und dann immer schon gehört, wie sie alle von drinnen angefangen haben zu schreien. Dann wusstest du immer schon, okay, ja. wir uns gleich durch. Also darüber haben wir Anfang, da sieht man mal, wie sich Humor wandelt, da haben wir echt herzlich drüber gelacht vor 20 Jahren, als der Film rauskam. Ich habe den Film gestern ähm, mit Nina zusammen auf der Couch angeguckt, mit meiner Freundin und also, <lacht> mit Nina also, und deiner Freundin, scheiße, das war bestimmt auch angenehm, oder? Also, ähm, also meine Freundin ist echt eine, die über jeden Scheiß lacht. So. Die kann echt herzlich gut über auch den infantilsten Scheiß in Komödien lachen. So. Und <lacht> ich eigentlich auch, wenn ich Bock auf einen Film habe. Und ich hatte Bock auf Shoot is Money Too. Aber da sind wir beide da gesessen und haben uns angeguckt und uns gegenseitig so gefragt, Alter, darüber haben wir früher gelacht. <lacht> ja. Also das ja. ist so, eine, so ein blöder Gag. Ganz ehrlich. Oder auch die, hm? Erzähl. Ja. Ja, auch diese Nummer mit dem Lebkuchenherz. Ich ja. finde die heutzutage einfach nur noch fremdscham und peinlich. 
ja. dass er da zweimal von diesem Leben diese, Herz gerettet wird. Diese äh. Musikpart, da haben wir vorhin, die, die Szene will ich noch kurz ansprechen, die kam, die kam relativ am Anfang vom Film, als wir Santa Maria kennengelernt haben. Ähm, da performt er so einen Song, der Super Perforator. Und Absolut der, der, legendär damals gewesen, ja. ja. Also der performt so einen Song mit einer tatsächlich echt ganz guten Tanzchoreo für so einen Film. Und das, diese, dieser Song, diese Szene war absolut legendär früher, das weiß ich noch. Ja. Die ähm, ist sogar mittlerweile, die findest du auf Nine Gag sogar ein paar. Also die hat richtig auch die Runde gemacht. Das ist richtig wenn ich, mir, gegangen, wenn ich mir diese Szene heute nochmal angucke, wirkt die für mich völlig fremdartig und super weird in diesem Film, weil die, die singen da mit einem amerikanischen Akzent, der relativ vernuschelt ist. Du kannst mir nicht erzählen, dass mehr als 10% der deutschen Kinozuschauer damals ansatzweise den englischen Text verstanden haben von diesem Song. Also über den Text haben wir nicht gelacht. Ich habe nämlich heute noch mit besseren Englischkenntnissen Probleme, aus diesem Gesang den wirklichen Sinn rauszuhören. Weil es halt so typisch amerikanisch halt... Ja, weißt du, ja, was ja. ein Perfor Perforator ist? Ja, ein Perforator. Ja, ja, ist ein Loch. Der, der, der Super Perforator. Also, you don't have to wait for later. Wait for later. Mm -hmm. This new eliminator as a local weapon trader. Local weapon trader for the Super, for the super perforator. perforator. Stress. Just yes. cool it. Just cool ain't it. A special, a ain't a special, special bullet. bullet. Put it in a Put magazine. It in a magazine. Boom, bang, Boom, bang into bang your beam. Into your beam. You okay. can call the <lacht> bitte, nicht, bitte nicht gemeinsam singen im Videochat. <lacht> Delay. Sorry, das aber die Szene wirklich wirklich klar. Nee, aber, aber, aber die, die wirkt heute wie ein das ist, das ist, auf mich. Das ist der Jingle von, ja. einer, von, von einem Waffenverkauf, was im ja. Westen ja sogar Sinn macht. <lacht> nee, also, Fred, du, also. du hast recht, äh, ähm, das war ja damals auch so, nur damals, ähm, also ich weiß ja, als das Ding im Kino kam, ich bin also wortwörtlich vom Stuhl gefallen vor Lachen. Das kann ja. Warum? Äh, Vor allem mal ganz Ke äh, keine war. Ahnung. Ähm, also ich, ich, darauf wollte ich hinaus. Ich, ich, ich weiß es nicht. Also das war einfach der maximale Bruch mit der Erwartungshaltung. Dieses ne noch einen letzten Wunsch. Das Lied aus der Super Perforator Werbung. Da musste ich schon lachen, weil ich dachte, was ist das für eine bescheuerte Frage? Und dann ohne weiteren Kommentar Schnitt spielen die das Lied aus der Super Perforator Werbung mhm. nach, während ja. sie da alle hingerichtet werden sollen. Ähm, das ist aus heutiger Sicht ist das ein total plumper und dummer Gag. Mhm. Ähm, das ist halt ein Sketch eingeschoben. Ähm, damals wirkte das, weiß ich nicht, vielleicht war es einfach neu für uns als Kinozuschauer, dass jemand den Mut hatte, wirklich so krass mit Ey. seinem eigenen Stil zu brechen. Ich weiß es nicht, aber es war mega lustig. Damals. Ey, so einen Moment hatte ich aber auch in dem Film, äh, wo du das sagst, die Erwartungshaltung brechen. Ne? Gibt da so eine Szene äh, relativ zu Anfang auf der Puder Rosa Ranch, wenn sie sich darüber unterhalten, wer die anderen Teile der Karte haben könnte. Und du hörst irgendwo im Canyon, hörst du ein tierisches Knatschen und Quietschen und Quietschen. Ne? Und äh, 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 aber Hachi und Ranger stehen noch da, oh mein Gott, hörst du das? Und dann Schnitt und du siehst Ombre wie er in so einer alten Kaffeemühle anfängt Kaffeebohnen zu malen und die quietscht halt ohne ja. Ende, schnitt mhm. wieder auf die und anstatt dass irgendwer, irgendwer was sagt, sitzt halt, da, sitzt halt Windetatscher, da macht einer Kaffee. Klare Sache. Und da musste ich damals so schon sehr lachen, weil einfach dieses so, so ja. äh, damit rechnest du, mit so viel Realität rechnest du in dem Moment nicht, dass jemand wirklich sagt, mach dir den Hemd, da macht einer Kaffee. Ja. Ja. ja, vor allem auch, ich fand die Szene davor, finde ich auch so geil, wo, wo ähm, hier Ombre und Santa Maria auf diesem Hügel stehen und dann so, Ombre, du machst Kaffee. Und dann kommt im Hintergrund so ein ne? Also, die Szene ging dann so, Ombre, du machst Kaffee. Arr. Was ist das? Ein koffeingehaltiges Heißgetränk. Und dann <lacht> schnitt sie es halt eben, wie er da sitzt und Kaffee macht. Das fand ich mhm. großartig damals, aber es ist aus heutiger Sicht halt ein echt total plumper Gag. Na gut, gehen wir weiter in der Handlung. Wir sind im Saloon bei Uschi. Uh, Uschi und Ranger, die sich bl ineinander Blitz verlieben, ähm, in den kurzen Einschub, in den original winnetou roman war es auch so, dass Old Shatterhand was laufen hatte, allerdings mit äh, Winnetous äh, Schwester, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> ähm, Karl Uschi, und Ranger, Uschi und Ranger werden von Santa Maria gefangen genommen und äh, Santa Maria und seine Gang finden dann den Schuh des Manitou, das ist so ein Gebirgspass, der so aussieht wie ein Schuh, äh, wo der Schatz versteckt liegt. Es kommt dann zum Dimitri würde sagen, Down Show. Also es kommt zum Showdown. <lacht> aber Hachi wird <lacht> erschossen. Down Show. So, Worte, die man heute nicht mehr sagen darf. So eine Down Show. Da kommen ja gleich Bilder <lacht> im Kopf. Aber Hachi wird erschossen. Er überlebt aber. Grund dafür, es wurde ihm zu einem früheren Zeitpunkt ein Lebkuchenherz geschenkt als Trost für seine Impotenz. Dieses steckt immer noch unter seinem Outfit und es hat den Schuss von seinem Herzen ferngehalten. Und da gibt es jetzt, da gibt's auch wieder so eine Musikeinlage mit so einem Lebkuchenherz-Song. Der ist einfach nur blöd. Der Song ist einfach nur blöd. Der, der, 
der Humor des Songs besteht daraus, dass die einen englischen Song singen, der ein deutsches Wort, nämlich Lebkuchenherz im Refrain ja. hat. Und der Gag hält sich drei Sekunden und dann ist er vorbei, aber der Song zieht sich noch eine Minute. Ja, der ist wirklich also, nicht gut gewesen. Ich, also man, damals man, schon nicht. Man möge mich da draußen als humorloses Arschloch abstempeln. Ich konnte bei, bei diesem Song bin ich echt mit versteinertem Gesichtsmine da gesessen und dachte mir, was soll das? Ja. Damals schon oder heute jetzt? Ich, ich, fand, ich, hab damals, ich fand die damals schon weird und habe damals auch nicht wirklich lachen können bei denen. Heute sitze ich, heute habe ich nur noch Unverständnis in meiner Mimik bei diesen Songs. Ich weiß noch, aber das ist so ein Gag, dieser ganze Film ist auch so ein gesamtes Gag-Feuerwerk einfach. Ich weiß noch, wenn du den das erste Mal auch im Kino gesehen hast, mit Leuten, die den noch nicht kannten, ne? Dann sitzt du halt wirklich da und wartest so eine Pointe nach, nach dem anderen ab und auch sowas, weißt du, da, daran, daran beurteilt man dann immer Menschen. So, lacht er jetzt? Lacht er jetzt? Ja. Hat er selben, <lacht> haben wir den gleichen Humor? Ja. <lacht> ja ähm, aber Hachi und Ranger versöhnen sich dann. Happy End. Ushi ist schwanger vom Ranger, will aber, dass er weiterzieht. Das ist auch eine mega weirde Szene. Die Ushi hält dann so eine Brandrede, in der sie dem Ranger sagt, er soll nicht bei ihr bleiben und eine Familie gründen. Er soll da rausgehen und weiter die Welt retten. Wo sie so mega übertrieben einen auf Pathos macht, äh, wo, wo der Humor der Szene darin liegen soll, dass sie eine voll übertriebene Brandrede hält, hat null gezündet bei mir. Und dann bringt sie noch irgendwie diesen, diesen Halbsatz, dass er die äh, afroamerikanische ähm, Bevölkerung aus ihrer Sklaverei retten soll. Und dann sieht man eine kurze Szene, wie ein Dunkelhäutiger mit Ketten an der Hand vorm Fenster steht und so mit den Händen reinwedelt. Das wirkt halt heutzutage wirklich maximal befremdlich. Ja. ja. Ja, komplett ein, weird. Eindeutig. Komplett weird. Ja, Gebe ich dir vollkommen recht zu 100 Prozent. Also, ähm, warum, warum soll das witzig sein, dass dieses, Verzeihung jetzt, aber dass dieses Negerlein jetzt da mit seinen Ketten an der Hand ins Fenster rein grinst? Ja, das, Was das soll ist daran so witzig bisschen, sein? Das ist so, äh, ich glaube, die nackte Kanone hat sowas auch schon etabliert ein paar Mal, dass man halt immer diese Assoziationsgespräch hat und dann in diesem Schnitten immer wieder, also weißt du, der Klassiker nackte ja. Kanone, jemand macht was und im Hintergrund passiert irgendein Bullshit. Und das ist nochmal das Gleiche übertragen, nur auf, auf Schnitt jetzt halt. Ähm, ich, das hat die keine, nackte Kanone keine, besser gemacht. Das hat die ja. nackte Kanone besser gemacht, daher kommt dieser, dieser, dieser Gag aber leider. Aber ich, ich kann es ich kann ja. voll, vollkommen verstehen, das ist einfach, die Assoziationsbrücke dahinter ergibt sich halt einfach nicht. Warum ja. steht er da plötzlich? Warum soll der aussehen wie Abahachi? Ja. Warum? Ja. Warum? Wir sind dann im Prinzip auch schon am Ende des Films. Dimitri wird aber Hachis Blutsbruder und kriegt eine Perücke und ist jetzt endlich Indianer, sein geheimer Traum. Karl May, der einen Gastauftritt als Suffkopf hat, will die Vorkommnisse zu Wort bringen und ein Buch schreiben. Listiger <lacht> der, der äh, versagt bei Dimitri Lurch. in der Kneipe und der sagt, oh, das ist Karl May, der hat nur Flausen im Kopf. <lacht> äh, listiger Lurch, der Schoschonenhäuptling, überwindet die Trauer um seinen toten Sohn, unter anderem, weil er jetzt ein Hasenkostüm von Winnetouch bekommen hat. Finde ich auch voll unlustig mittlerweile. Ja, aber da, da ging es aber, aber nicht um so einen äh, falschen Hase, sondern um richtige Hase. Ja, der hat ja, ja noch einen richtigen ja. Hasen, der auch drauf gegangen ist. Ja, stimmt, er hat ja einen richtigen Hasen auch in der Hand. Ja. Äh, aber Hachi und Ranger reiten wieder raus in die Prärie und damit endet dieses epische Meisterwerk. Der Schuh, das Ja, Moment, Manitou. Moment, Moment, Moment. Und aber Hachi hat endlich einen Stamm für seinen Stamm, äh, ein Stammlokal für seinen Stamm. Ja. Ja, Dim Dimitris Taverne, ja. ja. Ganz wichtig. <lacht> <lacht> ja, am Ende sind alle ja. glücklich und sie reiten dann davon, lassen Familie Streitend. und Freunde zurück und machen, machen halt genau das, was in karl may filmen gemacht wird, nebeneinander herreiten, wahrscheinlich am nächsten Tag ja. Spuren lesen und dann irgendwann gefesselt am Marterfall stehen. Genau, sich wieder fesseln lassen. Ja. Ja. Das, ähm, das Fernsehmagazin Prisma ähm, beschrieb den Film als, Zitat, belanglos. Sie schrieben, die Titelfiguren reden bayerisch, sind strunzdumm und reißen unterirdisch dämliche Karlauer, die kaum noch zu unterbieten sind. Ausgerechnet und die Prisma, Alter. <lacht> Und ich muss mich da mal wieder bei, bei den, bei den Bully habich fans die wir vielleicht in der Community haben, entschuldigen. Ich mag Bully Herbig als Person. Ich finde den Film scheiße, Alter. Ich finde ihn kacke. Er ist miserabel gealtert. Ich habe selten bei einer Komödie so wenig gelacht. Ich habe kaum gelacht. Ich habe kaum geschmunzelt, als ich den gestern gesehen habe. Der Film ist maximal beschissen gealtert. Ich finde die Gags unterirdisch. Die wirken, als hätte sich jemand äh, spontan am Stammtisch ausgedacht. Ähm, ich ich der Film ist einigermaßen ähm, 
anständig inszeniert, also wir finden keine groben Schnittfehler oder irgendwelche groben inszenatorischen Fehler in dem Film. Das ist aber auch das einzig Gute, was ich sagen kann. Der Film ist bei IMDb bewertet mit 6,7, meiner Meinung nach viel zu gut bewertet. Ich muss leider sagen, ich, Fred, im Jahr 2020 finde diesen Film so scheiße, dass ich ihn mir wahrscheinlich nie wieder ansehen werde. Ich finde ihn Mist. Ja gut, der ist so mittlerweile fast 20 Jahre alt und ich muss tatsächlich auch sagen, ich gebe dir in vielen Punkten sehr recht, Fred, da ist schon sehr Ich hätte viel mit, mit mehr Gegenwind gesagt. von euch gerechnet. Aber nee, das, das Ding ist halt einfach, ey, mir fällt es ein bisschen schwer, ihn so inbrünstig zu hassen, dass ich heute sage, ich finde ihn einfach scheiße, weil das, dafür erinnere ich mich zu sehr dran, wie sehr er mich amüsiert hat, als ich, naja, ja. elf Jahre alt war. Das mag keine Resonanz mehr zu dem heute zu sein, weil, aber dafür bin ich heute halt auch erwachsen genug, dass ich sage, ja, der ist beschissen. Aber damals hat er mich sehr zum Lachen gebracht, auch wenn der Humor heutzutage wahrscheinlich bescheuert ist. Also ja. was heißt, wahrscheinlich. Der war damals schon bescheuert. Das Verständnis dafür hat sich heute komplett geändert. Ähm, ändert nichts daran, dass der Film halt auch absolut nicht Hand und Fuß hat. Eine dünne Story ja. und äh, wirklich einfach nur so, so ein aneinander geschnittenes Gag-Feuerwerk wie aus dem Witzebuch halt irgendwie ist. Du hast vorhin die nackte Kanone erwähnt. Über die nackte Kanone schmeiße ich mich heute noch weg. Und die ist noch älter, die Komödie. Die nackte Kanone macht einen klassischen Unterschied. Und zwar nackte Kanone erzeugt echten Humor, nämlich aus der Ernsthaftigkeit heraus. Liam Nies, neben diesem ja. Quatsch, ähm, doch, doch, nein. Liam Neeson. Liam Neeson. Uh, Leslie Nielsen. Leslie Nielsen. Leslie Nielsen. <lacht> Danke. Nielsen. I will find you and I will kill you. <lacht> nein, aber Le Leslie Nielsen ist der Meister der seriösen Comedy, weil der Mann, wenn wir uns totlachen, nicht <lacht> ja. eine Miene verzieht. Und das ist, eine, das, ist, das ist Schauspiel und das ist Meisterklasse, was der macht. So ein Blödsinn. Humor entsteht aus der Ernsthaftigkeit heraus. Und wer die nackte Kanone spielen kann, ohne selber auch nur sich ein Schmunzeln abzuringen und so eine ernste Miene zu behalten. Ja. Alter Schwede, der hat echt seine, Schaf seine Schäfchen im Trockenen. Ja, ja, vielleicht das, ist, ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich finde ich find den Film tatsächlich immer noch sehr, sehr lustig, was aber viel daran liegt. Ähm, das ist so ein bisschen wie bei Die nackte Kanone oder bei ähm, wie heißt das, das Leben des Brian. Ich kenne die halt einfach auswendig. Also Schuh ja. des Monitor kenne ich, also im wahrsten Sinne des Wortes, auswendig. Ich Tot geguckt. Wirklich die ganze Szenen, die ich mitsprechen kann. Ähm, und deswegen finde ich ihn immer noch lustig, weil ich erinnere mich jedes Mal, wenn ich sage hast du früher mit Puppen gespielt, was waren das für Puppen? Keine Puppen. Lach ich mich innerlich kaputt, weil ich noch weiß, wie witzig ich das früher fand. Kann ich nicht verstehen. Ähm, ja, ist halt so ein Nostalgie-Ding, was soll ich denn machen? Ja, ich, hab's, ich hab's früher gesagt, ich sag's heute immer noch, Fred ist schon als alter Mann geboren worden. Der hat ja wirklich der hat mit, mit seiner Prisma und seiner Lesebrille im Kino gesessen. Mit wie, wie viel älter bist du? Fünf Jahre. Also mit 16 und schon da gesessen und gesagt, was hast du für Quatsch? Und wahrscheinlich mit seiner leeren Bierdose so an, an die Leinwand geschmissen. Alter, zu ja. der Zeit habe ich schon Star Trek geguckt, Mann. <lacht> ja, das ist. Ähm ja, guck mal, aber das, das erklärt was, doch, warum was ich das noch lustig finde. Ich, ich gucke erst mit, ich habe erst mit 31 angefangen, Star Trek. Zu, ich stehe doch gucken. auch auf alberne Komödien. Und ich finde, also ich finde, wir müssen jetzt auch nicht ewig so über diese Geschmack. Ist halt Geschmackssache, ne? Ist halt extrem subjektiv der Film. Ich bin mir sicher, Ey, dass viele voll. in der Community den auch noch feiern. Ähm. Ich muss, also ich aus meiner persönlichen Warte muss tatsächlich sagen, dass ich Bully Herbig mega respektiere. Ich will nicht behaupten, dass ich auch nur eine Sache, die er gemacht hat, besser als er könnte. Krass, ja. was der geschaffen hat. Krasses, also krasser Filmemacher auf jeden Fall. Ich muss leider sagen, dass alles, was er nach Bully Parade gemacht hat, nicht mehr so meins war. Also für mich ist er ein bisschen der deutsche Michael Bay. Michael Bay macht halt Actionfilme für Zwölfjährige. Bully Herbig macht Comedy für Zwölfjährige. Tut mir leid, ist meine Meinung. Ja, ja, aber der macht ja gar keine Comedy mehr. Der hat doch gesagt, der, macht, der ist fertig mit Comedy. Ja, er hat jetzt auch er macht der erste er, nicht er macht Comedy. Er, Film. Genau, er macht jetzt ernst, ja. ernsthafte Sachen. Aber ey, Fried, ich, ich finde es so schade, also ich, ich finde es schade, dass ich dir nicht mehr, mehr Kontra geben kann, aber da äh, gehen die mal. So, sorry, da wir sind, da sind wir auch einfach an dem Punkt mittlerweile alle mit, mit 30 und über 30. Äh, so spricht einen halt nicht mehr an. Spricht dann halt absolut nicht mehr an. Heute, heute freue ich mich darüber, dass ich die nackte Kanone gucken kann äh, und dabei halt noch so Sachen sehe, die mir früher überhaupt nicht aufgefallen sind. Das finde ich viel schöner, als wenn mir so, so ein bisschen, naja, sagen wir es mal doch typisch deutsch, der Gag so richtig so ins Auge gedrückt wird halt. Ne? Mhm. halt ja, so, gut, so aber ganz, das ist bei ganz die nackte Kanone auch so. Nur, dass sie Natürlich ist das da auch so, aber, tro gemacht haben. Ja, aber, aber ja. trotzdem gibt es da halt auch noch Sachen, die du, die du äh, noch, noch siehst, wo ich heute sage, okay, damals ich gesehen, war ich offensichtlich eindeutig zu jung für. Bei der Bully Parade, der, der, dieser Film ist ein, ist, ein, ist ein Buch, das hat sich mir selber aufgeschlagen und sich mir selber vorgelesen. Ja, und ich mag der das. Fi also, der Film ist halt Zeitgeist pur. Ja, genau. Damals ähm, war der der Shit. Damals war er der Shit, ja, heute ist er ja, Shit. Ja. 
Ja, absolut. Also, dass das Zeitgeist ist. Ähm, ich ich habe dann noch eine ganz lustige Zahl äh, gefunden. Und zwar 2001, als der Film rauskam, ähm, war der Marktanteil einheimischer Produktionen ähm, bei knapp 18 Prozent, wie 18,3 oder 18,4 Prozent oder so. Du meinst ein so Jahr deutsche Filme? Deutsche, genau, deutsche Film Filme in Deutschland, genau. Und äh, ein Jahr später ist er auf unter 10 Prozent gerutscht und Alter. ungefähr da auch geblieben. Das, ist, das ist richtig krass. Also vorher gab es immer mal wieder deutsche Filme, die, ähm, ich sag mal, erfolgreich waren. Schuldes Manitou hat dann halt alles getoppt und seitdem ist da nicht mehr viel passiert. Das ist echt richtig krass. Man, man denkt jetzt immer so, ja, hier mit Coco Vé und bla und äh, Fuck You Goethe 2, der mega Erfolg. Nee, Fuck You Goethe 2 hatte knapp 7,7 Millionen Zuschauer. Mhm. Das ist viel, kleine Frage, aber es ist nicht das, was Schuldes Manitou 2001 hatte. Also das, das muss man sich mal wegnehmen. Das seit 2001 im deutschen Kino, beim deutschen Film nichts mehr passiert ist. Das ist, das ist traurig. Ja. Auf der Pro-Seite kann man auch noch sagen, finde ich, auch zu der, zu der ganzen Sache um Bulli halt hoch herum. Ähm, der war ja jetzt vor kurzem war er wieder in Schlagzeilen, weil er die, oh, welcher Filmpreis wurde verliehen? Ich glaube die Lola, ne? Äh, ja, deutscher, deutscher Filmpreis. Und der Bulli war ja bis vor zwei Jahren noch Mitglied der Deutschen Filmakademie. Also wirklich ja. die, die, die hohen Tiere in der, in der deutschen mhm. Filmbranche und Welt. Ähm, der war da, ich glaube, der war sogar damals äh, nach der Schule des Manitou mit Gründungsmitglied äh, und ähm, der stellt deutsche Filmpreise und die deutsche Filmlandschaft mittlerweile so krass an Pranger, ohne sich da selber mit Lobeshymnen zu überschutten, wie es jetzt ein Till Schweiger zum Beispiel macht, dass er sagt, so, ey, die Leute hassen mhm. mich nur, weil ich so mega erfolgreich bin, kann man mal immer raten, Zitat Wendler oder Zitat Till Schweiger. Ähm, <lacht> und du dann der aber, deutsche Film dann aber Bulli, wo er das gesagt Bulli, hat. Äh, der deutsche Filmpreis, genau. Und du dann aber äh, einen Bulli da, dann da halt irgendwie hast, der äh, sich dafür sogar eingesetzt hat, dass der Publikumspreis beim deutschen Filmpreis abgeschafft wurde, weil sein Film den damals nur gewonnen hat, eben weil so viele Leute dafür abgestimmt haben. Also weil er auch gesagt hat, so der, dass der Film halt nicht, nicht, nicht objektiv bewertet worden ist, sondern nur aufgrund dessen, weil die Leute ihn... Ähm, witzig fanden. Mm. So. Und er sich dafür eingesetzt hat, dass der Film halt dafür nicht, nicht einen Preis nach dem anderen abräumt. Der hat trotzdem drei der wichtigsten deutschen Filmpreise bekommen. Aber das, das muss ich sagen, das rechne ich ihm echt hoch an, dass er selber seine eigene Fra Arbeit halt auch immer in Frage gestellt hat mit den ganzen Sachen. Klar, der hat mit Scheiße Erfolg, Erfolg gehabt, aber er versucht jetzt was anderes und das finde ich cool. Mm. Ja, der hat diesen schönen Satz gesagt, ne? aber die Filmakademie hat einen schweren Geburtsfehler und das ist der deutsche Filmpreis. Ja, schon, hat er vollkommen recht. Satz. Ja. ja, auf jeden Fall. Dafür ist er auch richtig in, Kritik, in, die, in die Kritik geraten. Aber hey, oh. bei einem bei einem, äh, sorry, bei einem Business, was mittlerweile darauf abzielt, äh, mit was für einem dummen Skript, dass wir schnell zusammenschustern können und wir Geld sparen, können wir wie viele Leute ins Kino locken und dann entbricht ja. nur noch eine Diskussion darüber. Ja, äh, alle Leute, die Honig im Kopf gesehen haben, können ja nicht dumm sein, weil immerhin hat er so und so viele Millionen Zuschauer gehabt. Ey, also der Film kann deswegen nicht schlecht sein. Weil das, er hat da nur, weil viele Leute den gesehen haben, oh, heißt ja nicht, dass dein, dass dein Film gut ist. Heißt Schon das absolut Spaß. nicht. Ja, ja, das ist Shoot halt ewige... Shoot is Money ja. hat doppelt so viele, ist kein toller Film. Ja. Die ewige Diskussion halt, Qualität, Schrägstrich, Erfolg, ähm, naja, gut. Naja. Ja. Aber mit diesem Gedanken, ich platze nämlich ja. echt gleich, ich muss tierisch pissen. Ja. <lacht> Leute, auch im virtuellen Studio müssen wir hin und wieder ein ganz kurzes Päuschen machen und danach reden wir mal über, danach geht's in den echten wilden Westen zu Karl May oder auch nicht, also nicht in den echten wilden Westen. Wir hören uns gleich, Bitches. Kack und Sachgeschichten. Yeah. Der Urstoff, den der Schuh des Manitou hier veralbert, die Winnetou-Romane oder auch die großen Winnetou-Verfilmungen in den 60ern, ähm, das ist für uns heute, unsere Generation, ähm, so, ne, ich sag mal, ein interessantes Phänomen aus der Vergangenheit. Hin und wieder laufen die Filme mal auf, auf einem äh, Spaten-TV-Sender und man äh, sieht beim Vorbeizappen mal ein paar Sekunden. Ich weiß gar nicht, ob junge Hörer überhaupt von der Existenz dieser Winnetou-Filme wissen. Habe ich noch nie komplett da, durchgeschafft. Ich, ich glaube, nicht. als Kind habe ich die mal ganz gesehen, aber ich habe heute, ich, ich hab heute mal Winnetou 1 tatsächlich angefangen zu gucken und äh, die, sind, die sind nicht schlecht für die damalige Zeit, ohne Scheiß. Also ich das kann mich keine... immer nur an Sachen erinnern, mein Vater hat die immer mal, sie liefen ab und zu mal so nebenbei halt. Weißt du, im Sommer, wenn halt... keiner irgendwas Cooles ja. zeigt, dann läuft er entweder, lief er früher auf Kabel 1, lief es entweder Bud Spencer oder auch mal Winnetou, ne? Ja. Mein Vater es ist hat halt die immer ganz... angemacht und das Einzige, worüber, ich, was ich mit Winnetou immer verbunden habe, war, dass er sich immer darüber lustig gemacht hat, weil früher die Nachtszenen bei Tag gedreht, wo du siehst bei den Leuten immer, wie sie so die Augen zu machen, weil sie mitten in der Wüste von der Slowakei irgendwo ja. sind, ne? Dass ja. die bei Tag gedreht wurden, 
einfach ein richtig dunkler Blaufilter drüber gelegt wurde. Das nennt man übrigens in der Filmsprache die italienische Nacht. Ja, weil, solche weil solche Italien-Western das oft gemacht haben. Ne? Einfach bei Tag drehen und die ja. Bilder dann künstlich hinterher dunkler machen. <lacht> äh, also die, die Filme sind nicht schlecht, würde ich behaupten. Die sind, die sind für die damalige Zeit sogar echt sehr gut, so für die 60er. Für einen deutschen Film aus den 60ern haben die einen echt hohe, hohen Qualitätsstandard. Ich habe heute einen Satz gelesen, als ich so ein bisschen grob recherchiert habe, darüber äh, mir ein paar Google-Ergebnisse so reingezogen habe. Ähm, ich habe den Satz gelesen, die Winnetou-Filme waren das Harry Potter unserer Eltern. Mhm. Während wir in unserer Kindheit durch den Garten liefen und uns vorgestellt haben, wir wären Hogwarts-Schüler, sind unsere Eltern und unsere vielleicht sogar unsere Großeltern im Garten rumgelaufen und haben sich vorgestellt, sie wären Winnetou und Old Shatterhand. Also Räuber und Gendarmen halt, ne? Ey, das war ein massives ja, Medien... Ja, ja, das war ein massives Medienphänomen. Das war absolut krass. Die, die, die Romane stammen ja aus dem späten 19. Jahrhundert. Wir kommen ja gleich noch zu Karl May. Also dies, das, das begleitet uns schon seit über 100 Jahren, seit mittlerweile äh, über 120 Jahren begleiten uns diese Geschichten. Und die waren damals gerade für die deutsche Popkultur absolut massiv. Ja. ja, da kann ich auch, weiß nicht, als kleines Kind... Ich kann mich noch daran erinnern, dass auch immer so zum Fasching, gut, bei Tobi war es dann der Karneval, bei Diafred weiß ich es mhm. gar nicht, äh, aber halt auch so eine ganze Zeit lang unter Kindern auch, me ja, mega vertreten. Äh, Indianer- und Cowboy-Kostüme und solche Sachen, weil einfach die Eltern einen auch irgendwie da drauf gestoßen haben. Aber mir, mir hat das irgendwie nie so abgeholt. Ich fand Cowboy und Indianer und so, ich fand das immer doof. Ich, ich fand das tatsächlich auch immer doof. Also ich bin auch in einem Haushalt groß geworden, wo ähm, Western generell relativ hoch geschrieben wurden. Ähm, von meinem Vater, äh, ich fand ihn als Kind schon doof und ganz, ganz besonders doof fand ich Deine, Winnetou. <lacht> mein Vater, den fand ich als Kind schon doof. <lacht> nee, 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 die Western. <lacht> und ähm, wie gesagt, Win Winnetou und Old Shatterhand, boah, fand ich die beiden Pief Paddel da, fand, fand ich die blöd und fand ich die langweilig. Ja, Mann. Weil die haben so gar kein, also aus, meinem, aus meiner kindlichen Fassade damals, die hatten so gar keine Ecken und Kanten. Da war irgendwie gar nichts. Du saß die ganze Zeit nur Bilder von irgendwelchen Landschaftsaufnahmen von, wie ich damals dachte, Amerika. Ähm, <lacht> ja. Das war Spanien. Genau, das war Spanien. Oder Aber, die Slowakei äh, halt. Äh, ja. Ja. Ich dachte halt, das wäre Amerika und irgendwelche Dudes reiten halt den Sonnenuntergang. Zwei Stunden lang. So hat sich das für mich angefühlt. Wenn man bei Winnetou reinschaut, es ist auch nicht viel anders. Also da laufen oder reiten zwei Leute stundenlang den Sonnenuntergang und ab und an sind sie mal irgendwo gefesselt. Ähm, das ist schon relativ eintönig. Allerdings rechnen wir jetzt mal 20 oder 30 Jahre weiter, werden unsere Enkelkinder oder was auch immer das wahrscheinlich auch so über Harry Potter sagen. Da sind halt Typen vielleicht. in irgendwelchen Schuluniformen. Ja, den ganzen vielleicht, Tag. ja. Ne, also es ist, ähm, es ist so ein, wir hatten den Begriff vorhin ja schon mal, dieses Zeitgeist-Phänomen. So, ich mag den Begriff zwar nicht, auch wenn der gar nicht so dumm ist, wie er immer benutzt wird. Ähm, das ist so ein internationales Wort, dieses Phänomen vom Zeitgeist. Ja. Das, das wird auch wirklich beschrieben als Zeitgeist. Gibt es auch im Englischen, heißt dann einfach Zeitgeist. Ja. Aber die ja, benutzen ja. es auch sehr häufig. Also, das ist ein sehr ja, ist das Wort. Zeitgeist. <lacht> also das ist, das ist ja ein kluger Begriff, der nur leider sehr nervtötend oft verwendet wird. Ähm, vor allem Zeitgeist äh, ist ja in der Modebranche mittlerweile eine Woche. Ähm, so, man, ja, ich finde, man sollte TikTok, du, das ist aber, Tobi, da bist du, Mann, bist, da bist du aber oldschool. Ja, ja, ich bin schon. Ja, das ist ja richtig ja. 2000 and late, wenn du das sagst, ey. Ja, ich war schon seit drei Tagen nicht mehr auf TikTok. Ich habe keine Ahnung mehr, was in der Welt passiert. <lacht> äh, ja, jedenfalls, äh, so, da hat das damals halt diesen Nerv getroffen, so, ne? Warum auch immer. Das wird nochmal an anderer Stelle zu erörtern sein, aber in den 60ern hat Winnetou das Ding nochmal so richtig getroffen und meine Eltern haben es halt auch mitgetragen. So, und für mich mhm. war das Folter. So, ich wollte das nicht sehen. Ich fand das wie, langweilig. Wie gesagt, wir sind wir als 90s Kids, für uns war das schon alter, alter Kaffee. Ja. So, aber für unsere Elterngeneration und deren Eltern und deren Eltern und deren Eltern war das, das waren deren Harry und, äh, Harry und äh, ne? ja. Ron. Ohne Scheiß. Ja. Immer schlimm, weil Lex Barker auch hier als Old Shatterhand, ach, der mit seinen zurückgeglähten Schmierhaaren da auch immer mitten im Wilden Westen. Ich, der war immer so eine Kennpuppe auf dem Pferd, ey. War mal der Typ, ja. weißt du, von dem, von, weißt du, der, der, einer von den dubiosen Leuten aus dem Altersheim, der ja, sei ich schon, aus dem Seniorentreff, der deine Oma plötzlich angefangen hat anzugraben. Kurz nachdem dein Opfer. <lacht> Was? Das, äh, nee, ey, Alter. Diese dünnen, Alter, diese über... komischen, dünnen, fizzligen Haare und dann diese mega Masse an Pomade mit so einem engmaschigen Kamm, mit dem sie das mal hinten gekämmt haben. Der sah mal so scheiße damit aus, ey. So sah man früher aus als geiler Dude, Mann. Ah, ja, ja. Das, das war schon ein geiler Dude, ey. Ich guck mir gerade Fotos von dem Mann. Doch, nicht dabei. <lacht> 
bin ich dabei. Aber, aber, aber ich, ich weiß, was du meinst mit. Das ist der Typ, der deine Oma angräbt. Der ja, so, ja, so ein ja. bisschen ist der. Das ist der ja, ja, wenn, wenn, du, wenn du mit ja. Oma unterwegs bist, ist der Typ, der deine Oma angräbt. Wirklich, ne? Ja, und, und, ist und Oma ist so auch rein. Der so ein bisschen nach Old Old Spice riecht. So ein bisschen nach, Hol nach so Sandelholz oder so einer Kacke. Ja, ja, aber auch so ein bisschen nach, ich habe die Welt gesehen, riecht. <lacht> ja. 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 Wer will ein Mais kommen, wenn wir Minivan verknabbern? Ja, ja Old, Old Chatterhand ist in der Originalstory ein Deutscher, der in die USA kommt und dort als. Äh, äh, Geometer als Landvermesser, so ziemlich der uncoolste Job, den man im Wilden Westen <lacht> haben kann. Ähm, Typisch der hat da den, Typisch der so hat da den auf, Greenhorn. Der hat da den Auftrag, äh, das Land zu vermessen für eine Eisenbahnlinie, die die bauen wollen und ein, ähm, ein äh, ein Indianerstamm ist nicht ganz so amused darüber, dass das eiserne Pferd da jetzt durchballern soll. Und dieser Konflikt bringt die ganze epische äh, Winnetou-Story, die er über diverse Bücher hinweg sich streckt, ins Rollen. Ja. Interessant. Interessant. Ja, und wer hat das alles ins Rollen gebracht? Das war der, der, der liebe Karl May. Ja. Der liebe Kamai, genau, der in Schudes Manitou als Saufbold gezeigt wird, der ja der nur Flausen im Kopf hat. Ja, Ach, ich, ich zitiere Schudes Manitou, ein Buch über einen Indianer, Schatz. Das ist, das ist gut. gut. <lacht> Ja, wer, wer hätte es gedacht tatsächlich? Äh, ich muss tatsächlich sagen, ich war ein bisschen unglücklich, äh, weil wenn wir die Folgen planen und die Themen so verteilen und Fried meinte zu der Ria, kannst mal Karl May machen. Ich dachte, oh nee, ey, ich kriege hier das Langweiler-Thema. Der May, ist mega so, spannend. Karl May, so eine Scheiße. Ey, Alter, ich habe Karl May bisher nur, weil ich muss auch tatsächlich sagen, die Windetou-Bücher, mich hat das nie abgeholt. Ich fand Indianergeschichten mhm. und, und, und Cowboys und so, ich fand das immer scheiße. Die Winnetou-Filme fand ich, finde ich scheiße. Ich hasse die, die Karl May Festspiele und so. Ich finde das langweilig hoch 10. Aber ja. Karl May selber, alter Schwede. Ich habe in seine Biografie so ein bisschen auch reingelesen, so ein bisschen quer gelesen, ein paar Seiten und über ihn recherchiert und sagen, ey, was für ein, was für ein abgefuckter Typ, Mann, Alter. So ein Leben musst du mal gelebt haben, ey. Na, eigentlich nicht. Das ist eigentlich ziemlich traurig, aber trotzdem, ey, was für ein abgefuckter Penner, Mann. Ähm, seine Biografie übrigens kann ich, kann ich nur empfehlen. Mein okay, Leben würdest du das jetzt bitte erläutern? Pass auf. <lacht> <lacht> Weil so wie die, das Gefühl, so wie, zehn Minuten tiest du an, was du sagen willst. Also so wie, so, äh, pass auf, kurz gesagt, also so wie die, die Romane und die Bücher sind, also sehr heroisch und sehr, sehr, sehr perfekt, sehr unkritisch, sehr brüderlich, sehr abenteuerlustig und Co. So war Karl May selber gar nicht. Der Typ war ein abgewrackter, äh, äh, ich will nicht sagen Gangster, aber Dieb und, und Schwindler, der mehrere Male im Knast saß, ich glaube, der saß insgesamt ich glaube zehn Jahre im Knast, so immer in verschiedenen <lacht> Bereichen seines Lebens, Boah. der nie in Amerika war, der die Leute beschissen hat, der äh, äh, sein, nach seinem Erfolg sein Haus mit Requisiten ausgestattet hat, um den Leuten zu erzählen, er war wirklich im Westen und wirklich ein Apachenhäuptling, hat ihm äh, diese komische Silberbüchse geschenkt, dabei hat er die von einem Büchsenmacher in Sachsen halt irgendwie anfertigen lassen und sowas, der ist mit 30, mit über 30, mit 32, 33 ist er aus dem Knast rausgekommen, da stand drin, Pläne plant nach Amerika auszuwandern. Tatsächlich gegangen ist er dann erst mit 62, kurz vor seinem Tod. Er hat mhm. zwei Reisen gemacht, er hat eine lange Weltreise gemacht, in Orient, ist wiedergekommen, hatte danach einen Nervenzusammenbruch, weil das, was er in seinen Büchern geschrieben hat, überhaupt nicht hinkommt. <lacht> äh, und hat in Amerika die schlimmste, muss die schlimmste, ent, ent, also wirklich desillusionierendste Erfahrung seines Lebens gemacht haben. Er schreibt von den großen Geschichten im Westen und kommt dahin und alles ist scheiße. <lacht> Charmant ausgedrückt, Richard Charmant Ja, also ausgedrückt. wirklich, der, der Typ, der hat angefangen zu lügen, als sein kleines Kind schon war Der hat, bis der vier war oder so, hat er früher, also der, der soll wohl an so einer Art Nachtblindheit gelitten haben als kleines Kind Gibt ein paar, die, die wohl vermuten, dass es zu der Zeit könnte das mit einem Vitaminmangel zusammengehangen haben Weil der ist 1842, ist der Typ geboren Und auf der falschen Seite der Gesellschaft zur industriellen Revolution Sein Vater war Weber, also nicht gerade okay. so, so toll Soziale Unterschicht. Ganz ja. genau. Und äh, wie gesagt, der hat ewig lange auch als Kind und als Erwachsener immer gesagt, dass er bis zu seinem vierten Lebensjahr blind war. Was wo, wo, wo heute davon gesagt wird, so am Arsch, nie im Leben war der das. Der hat vielleicht eine Nachtblindheit entwickelt aufgrund eines Vitamin A-Mangels, aber keiner kann eine Blindheit heilen. So, das geht einfach nicht. Der ist da aber felsenfest von ausgegangen und hat das jedem erzählt und hat doch mhm. hat auch echt mit seiner, also auch im hohen Alter, dem ist auch seine Hochstaplerei dann auch echt hart auf den, auf den Fuß gefallen. Aber ich würde sagen, viel schon mal angeteast. Ähm, er wurde übrigens in Thüringen geboren. Ne, ganz, nee, äh, in Thüringen, in Sachsen, in der Nähe von Zwickau. Ich weiß gerade nicht, ob das in der Nähe von Thür äh, in Thüringen ist. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube aber schon. Also ich weiß, dass er in, Fall, in mit, ich weiß, dass er in Mitweida mal im Knast gesessen ist. Das ja, weiß ich. ist er. Ist er. Ja. Ist er. <lacht> ist er. er ist aber nach wie vor ist einer der produktivsten Abenteuerautoren, die wir im Deutschland äh, hatten. Und zu seiner Zeit und auch nach wie vor eine der 
äh, meistgelesenen und meist übersetzten Schriftsteller der deutschen Sprache mit einer Auflage von sagenhaften 200 Millionen, äh, 100 oh. Millionen allein davon in Deutschland. Und er hat fast 100 Bücher geschrieben und jeder davon war so ein fetter 400, 500 Seiten Wälzer. Ja. Ein unfassbar produktiver Autor. Ja, also der Typ war krass. irre. Ja. ja, der hat wirklich, der hat sehr viel geschrieben. Und weil du es auch sagtest hier mit dem, äh, wo hattest du das gesagt, dass einer seine Schwester geheiratet hat? War das, war das in der Schule des Money Tür oder in Winnetou? Wo ich noch gemeint hat, gerade Karl May lässt grüßen. Jedenfalls ich glaube, das war so, nur ein dummer Spruch. Ja. Na, keine Ahnung. Jedenfalls hat, er, jedenfalls hat er auch, also er hat nicht seine Schwester geheiratet, aber der hatte auch, der hatte eine Ehefrau, mit der er sehr unglücklich war. Und nach seinem Erfolg, dann hat er die auch, oh, die hat er so einen Ruin getrieben, die ist in eine Klapse noch gekommen. 15 Jahre nach der Scheidung oh. ist, die, ist, die in der, in, ist die verrückt in der Klapsmühle gestorben dann auch. In also. Ernsttal ist er geboren, sehe ich hier gerade. Das ja. ist in Sachsen, ja. ja. Landkreis Zwickau. Ja. Ganz genau. Also der hat sich immer dadurch ausgezeichnet, also er war ein sagenhafter Geschichtenerzähler wohl. Er hat auch immer, wurde immer gesagt, wenn die Kinder früher in die Kirche gegangen sind, war sein liebstes Hobby halt wirklich die Kinder mehr oder weniger um sich zu scharen, als Kind selber auch. Äh, nee, und ihnen halt Geschichten zu erzählen, die er ewig lange ausgeschmückt hat und so. Also die Leute sollen wohl wirklich phasenweise ihre Kinder am Nachmittag bei diesem einen Kind gelassen haben, eben weil der so super gut Geschichten erzählen konnte. Mhm. Äh, und naja, das Ganze gipfelte dann darin, dass er halt, er war, soll ein totaler Tagträumer gewesen sein. Sein Vater, ultra megamäßig streng, hat ihn mit 14 gezwungen zum privaten Lateinstudium. Also der sollte sich selber Latein beibringen. Und äh, damit er das Studium finanzieren konnte, hat er seinen 14-jährigen Bengel dann halt auch noch in die Schenke geschickt zum Arbeiten. Oh. So. Und da fing Geil. das Ganze so ein bisschen auch an. In dieser Schenke selber äh, gehört es nämlich damals auch dazu, dass... Ähm, sehr, sehr viele Bücher dort beherbergt wurden. Unter anderem halt auch als Geschenke von, von Reisenden zum Beispiel. Da sind viele Spanier und so sind da hingekommen, haben da ganz, ganz viele Romane gelassen in dieser Schenke. Und da fing er an halt zu lesen. Und zwar so spanische Abenteurer und Räuberromane und sowas. Äh, ja, das waren so seine literarischen Anfänge. Da hat er noch nicht geschrieben mhm. und nichts. Da ist er nur auf den Geschmack von diesen Abenteuerromanen gekommen. Ja, und dann ging die Scheiße halt irgendwie richtig los. Mit 17 ist er dann das erste Mal ins Gefängnis gekommen wegen Kerzendiebstahls. Ähm, er hat dann später eine Lehre angefangen als, als äh, äh, Lehrer halt. Eine Ausbildung zum Lehrer. Ist dort auch wieder in den Knast gekommen, weil er seinen Mitbewohner beraubt hat, weil er dem eine Taschenuhr geklaut hat. Und selbst als sie ihn überführt hatten, der hat sagenhaft viele Alibis und, und Familienmitglieder gefunden, die decken können, dass das seine Uhr ist und nach der ganzen Überprüfung rausgekommen ist, die gibt es alle gar nicht. Also er hat sich auch immer mhm. aus Situationen rausreden können. Ähm, und dann tatsächlich, nachdem er aus dem Zuchthaus dann rausgekommen ist, war er mit 22 offiziell professioneller Hochstapler in Sachsen. Und zwar hat er sich äh, Pelzmäntel und teure Klamotten und Dienstleistungen erschlichen als Dr. Med Heilig. <lacht> äh, Besser und, Name ja, dafür, ey. Dok Dr. Med Heilig ja, ja, hat sich als Arzt ausgegeben und hat sich zum Beispiel auch, er hat sich Pelzmäntel erschlichen, die er dann irgendwo für 10 deutsche Mark dann irgendwo vertickt hat und sowas. Mhm. Äh, ja, und hat dabei selber dann noch, also wie gesagt, in seiner Biografie steht das sehr geil drin, äh, schreibt er dann noch über diese Zeit seines Lebens, hat er über sich selber erfahren, er liebte es, in neue Figuren zu schlüpfen. Also der war mit sich selber als Karl May, als die Person Karl May, wohl offensichtlich megamäßig unzufrieden. Nach mhm. einem seiner Knastaufenthalte hat er auch gesagt, hat er sich selber eine gespaltene Persönlichkeit diagnostiziert, weil er es nicht ausgehalten hat, einfach nur Karl May zu sein. Also es war echt eine außergewöhnliche Persönlichkeit, ne? also auf der, auf der einen Seite bewundernswert, mhm. auf der anderen Seite halt auch der größte Vogel von allen. Ja, richtig. Ja, aber aber ich, kann, ich, kann, also ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, ne? wenn du so unzufrieden mit deinem Leben bist, gleichzeitig aber offensichtlich einen kreativer und, und produktiver Geist oder einen kreativen und produktiven Geist hast ähm, und dann eben in Kontakt kommst mit, mit diesen, ähm, diesen Abenteuerromanen, dass du halt, ich sag mal, persönlich völlig durchdrehst irgendwie, ne? also dass du, dass du dir halt ich sag mal, Figuren erschaffst, die du, also für dich selbst erschaffst, die du nicht bist, aber in die du schlüpfst, weil die besser mhm. sind. Und ähm, das ist halt, oder einer der Wege, die man da halt gehen kann, entweder du wirst halt Autor oder du wirst halt krimineller so an der Stelle. Und wenn du jetzt halt natürlich Doktor Heilig sein kannst, der Pelze verkaufst, <lacht> das ist natürlich viel spannender als Webers Sohn Karl May, der irgendwo in der Gosse lebt. Ja, nur vor allem zu der Zeit, überleg mal, äh, industrielle Revolution in Deutschland dann halt auch, ne? Strenger ja, Vater, keine geile Zeit. Strenges Regiment, er ist auf der falschen Seite der Gesellschaft, also halt auch äh, eher in den ärmlichen äh, Regionen. Und wenn du dann nicht noch in ein, der Oberschicht. Ja, und wenn ja. du dann halt auch noch, wenn du dann halt auch noch ein Tagträumer bist, 
Ja, ja dann genau. Ja. Klingt so ein bisschen, ja, klingt ein bisschen nach vorprogrammiert halt, ne? Aber er hat das ja. halt auch volle Kanne ausgenutzt. Also wie gesagt, diese, diese ganze Klauerei, das hat ihm dann noch vier Jahre Arbeitshaus eingebracht, wo er, wo er richtig, Ach, richtig hart auch übel. mal lochen musste. Ja, ja, die hatten auch eine Bibliothek, da war das richtig, das war ein Privileg, dass er da ein bisschen lesen durfte. Er hat dann angefangen, so kleinere Kurzgeschichten und Schriftstücke zu verfassen, die er an Zeitungen geschickt hat, die sind allesamt abgelehnt worden immer, das, da ist er richtig sau auf die Gesellschaft dann, also der hatte auch richtigen Gesellschaftshass, der war so ein bisschen mm. wie so ein gescheiterter Influencer zu der damaligen Zeit, das, das manifestiert sich nachher sogar noch, eigentlich eine geile Geschichte. Ähm, und nachdem er aus dem Knast rauskam und wie gesagt sich selber diese Persönlichkeitsstörung äh, diagnostiziert hat, hat er natürlich die Identität des Doktormediziners heilig abgelegt. Und was macht man dann? Na klar, äh, man geht als falscher Polizist im Land Sachsen umher äh, und gibt vor, Kassen von kleinen Händlern zu kontrollieren und Geld zu beschlagnahmen. Was? Wie ja. plump ist das denn? Ja, Darf wenn, ich mal Ihre Kasse kontrollieren? Ja, der ist so richtig hier. Ja, Herr Brief, so, der war so richtig hier Brief, Brieftaschenkontrolle. Ich muss sehen, ob die richtiges Gewicht haben. So, her damit das und dann ist er abgehauen. Ja? Das ist doch absurd, Alter. Ja. Wer ist denn darauf reingefallen? Wohl einige, wohl einige. Weil Stell dir mal vor, du hast einen Laden <lacht> und da kommt ein Polizist rein in Uniform und sagt, Entschuldigung, ich muss mal ihre Kasse kontrollieren, ob da alles recht, ob da alles mit richtigen Dingen läuft. <lacht> ja, so, das, musste, das musste dir halt mal wirklich geben, aber der soll so ein richtiger Laberkopf gewesen sein, der soll sich wohl in solche Situationen gut reinreden und auch wieder rausreden können, weil er hat dann auch tatsächlich erst mehrere Male von der Polizei gefasst worden in der Zeit, als falscher Bulle, das musste dir mal geben, als falscher Bulle gefasst worden und hat seine Taten damit gerechtfertigt, dass das seine Rache an der Gesellschaft ist, für vier Jahre weggesperrt sein, <lacht> ja, ähm. Und dass er das gerechtfertigt hat mit, ja, die, 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 die Menschen sagen, ich wäre ein Dieb, also bin ich eben ein Dieb. Ähm, Ey, das ist, ja, also, ich das wollt, ist sowohl bewundernswert als auch verdammungswürdig. Also ich wollte <lacht> wollt vorhin, <lacht> wollt vorhin sagen, er war halt klein, klein Krimineller. Ich nehme das zurück, er war Krimineller. <lacht> ja. ja, der war einfach nur ein Spaß. Der ist rumgelaufen, hat die Leute abgezogen. Vor allem so richtig Catch-me-if-you-can-Style. Erst als Arzt, dann als Polizist, als nächstes irgendwie als Pilot, als neu erfunden. Ja, aber aber das wissen wir ja nicht nur aus Catch Me If You Can, um so eine Betrügernummer durchzuziehen. Äh, musst du halt schon was auf dem Kasten haben, sage ich mal. Auf ja. eine sehr ja. schlechte Art. Aber du darfst jetzt halt, du darfst nicht dumm sein. Ja, auf jeden Fall. Du musst auf jeden Fall kreativ sein. Das war er ja. Und er ist ja der große Geschichtenerzähler. Und wie gesagt, durch seine Geschichten ist auch mehr, mehrfach äh, der, der Haft dann halt auch entgangen. Was dann dazu geführt hat, als er dann final verurteilt wurde, hatte er vier Jahre, überlegt, vorher war vier Jahre Arbeitshaus. Jetzt waren es mhm. vier Jahre Zuchthaus und davon, weil die wussten, wie gefährlich er sein kann, ein Jahr Isolationshaft. Alter. Ohne ein, Scheiß. Ein, ein Jahr. Jahr. Ein Jahr Isolationshaft. Die haben den nicht mit anderen Gefangenen zusammengelassen. Äh, er hat in der Zeit, konnte er, ich glaube, der war in seiner Zelle, hat maximal Essen gekriegt und durfte ein bisschen lesen oder sowas. Und in der Zeit hat er wohl einen richtigen Knacks weggekriegt, ey. Ja, das glaube ich. Also ein Jahr Isolationshaft ohne Knacks. Äh, ähm. Papillon S, finde ich, ja. Also ich ja. glaube, das geht kaum. Ja, das ist, auch, das ist auch echt krass. Er hat doch danach, wie gesagt, das war sein letzter großer Knastaufenthalt. Er hat, wie gesagt, da, zu dem Zeitpunkt, überleg mal, dann ist er schon 33. Älter als ich, ein bisschen jünger als Fred und Ticken mhm. älter als Tobi. Ne? Also in unserem Alter, da ist er schon zweimal, für, da war der, war der schon acht Jahre im Knastalter. Ähm, er hat auch, äh, es gibt äh, äh, sein Entlassungsschreiben, auf dem halt auch steht, äh, dass er, weil er auch gesagt hat, dass er Sachsen jetzt den Rücken kehren wird, Alter, das ist erst drei Jahrzehnte später passiert, ne, dass er das erste Mal das Land so richtig mhm. verlassen hat. Jedenfalls nach dieser Zeit hat er dann angefangen, diese, diese äh, Geschichten, äh, diese, diese Räuber- und diese Abenteuergeschichten zu schreiben. Und zwar war der Knastaufenthalt diese Geburtsstunde des, des Winnetous. Das waren so Kurzgeschichten, die er an Zeitungen geschickt hat. Die haben das dankend angenommen, weil geil, neues Material und cool. Erzählt aus dem Westen in Amerika. War gerade mega ein Thema halt auch. Ne? Und er hat halt diesen... Old Shatterhand dazu erfunden, um sich selber damit zu personifizieren. Also mhm. Winnetou war immer sein, sein Gentleman-Indianer, so weil sehr zuvorkommend, sehr, sehr, äh, sehr höflich und er wurde auch immer in den Geschichten gezeigt, als sehr entgegenkommt. So einer, einer, der heldenhaft den Leuten über die Straße hilft oder die Einkäufe äh, nach Hause bringt. Und dann hast du aber den Abenteurer, Old Schnodderhand da, weißt du, der, der wirklich, der <lacht> alle aus der Scheiße rausholt und mit der Waffe schießen kann und so. Also alles, was, was Karl May selber gar nicht war. Das Greenhorn. Mhm. Der Old Shatterhand ist am Anfang ja ein Greenhorn, also ein Anfänger. 
und wird dann im Laufe der Geschichten zu einem echten West Westmann. Übrigens, der Begriff Greenhorn natürlich halt verwandt mit Grün hinter den Ohren sein, ist im Prinzip genau das Gleiche. Ich habe mal nachgeguckt, wo das herkommt. Ähm, man kann nicht hundertprozentig sagen, woher dieses Sprichwort kommt, grün hinter den Ohren sein, also ein Anfänger in etwas sein, keine Erfahrung haben. Es wird vermutet, dass das damit zusammenhängen könnte, dass wenn Babys frisch aus dem Mutterleib kommen, ja. werden sie abgetrocknet, abgetupft mit Handtüchern äh. und die Stelle hinter den Ohren wird dabei gerne vergessen, sodass Babys nach der Geburt gerne noch feucht hinter den Ohren kommen, äh, sind. Warum das mit der Farbe Grün in Verbindung gesetzt wird, kann die Sprachforschung, die, ähm, wie heißt es, die Wortherkunftsforschung? Etymologie. Et Etymologie tatsächlich bis heute nicht hundertprozentig sagen. Das ist ein Rätsel. Krass. Ja. Das finde ich aber bisher grün hinter den Ohren. Es, es könnte damit zusammenhängen, dass äh, viele Früchte, äh, wenn sie noch nicht reif sind, grün, noch grün sind. Könnte hm. daher stammen. Interessant. Mega interessant. Ja. Ähm, wo waren wir jetzt gerade? Ja, und dann hat er diese Stories ja. geschrieben. Ah, ja, genau. Und dann, ist, dann ist er in das Schriftsteller-Game reingerutscht. Ja, erst, erst mal nicht. Also er hat es noch nicht in diesem richtigen Schriftsteller. Also die Bücher gab es noch nicht. Es gab nur die Geschichten bisher in den Zeitungen äh, von Old Shatterhand und dem, dem Gentleman, Piraten hätte ich was gesagt, dem Gentleman ähm, Indianer Winnetou. Und er fing dann daraufhin an, weil die Leute fanden die Geschichten toll und haben hinterfragt, wer ist der Typ, der die schreibt. Und er, frisch aus dem Knast, keiner kannte ihn so richtig, weil er die Figur Karl May ja mehr oder weniger unter Verschluss gehalten hat. Er hat sich immer als eine, jemand anders ausgegeben. Fing an, Karl May zu inszenieren als totalen Weltenbummler und Abenteurer. Und hat angefangen, äh, seine ganzen Geschichten in der Ich-Form zu schreiben, um den Leuten zu erzählen, hey, falls du es gemerkt hast, es ist in Ich-Form geschrieben, der Old Shatterhand, das bin ich eigentlich, ne? So, das, das habe ich mhm. erlebt. Also er fing an, systematisch die Leute reinzulegen mit Old Shatterhand, das sind meine Geschichten. Ich war in Amerika, ich war mit den Indianern unterwegs. Was aber tatsächlich der Fall war, ist, er hat nachweislich alle seine, sein Wissen, was er über den Wilden Westen und so hatte, aus stinknormalen Nachschlagewerken, die du in jeder Bibliothek kriegen kannst und aus aktuellen Zeitungsberichten über Amerika. Also, was für ein Spiel. Was für ein Spaß, Spaß ne? Was, was für aber, auch Arsch, Alter, aber auch bewundernswert, ne? Ja. Auf jeden Fall, aber er hat auch anfangs in seiner Karriere zu angefangen, die, er hat die ersten Sachen zu schreiben, ist er auch schnell verschrien wie ein als, als Schundliterat, weil eben, man sieht es auch in den Filmen und in den Büchern, also wer schon mal ein Winnetou-Buch gelesen hat, auch, die sind absolut unspannend. Die sind ja. ab, ich ich habe die auch immer sehr unspannend empfunden, irgendwie. Äh, und seine Erfolgsromanreihe mit Winnetou und Co. kam dann, als irgendwann ein Verleger auf ihn aufmerksam geworden ist und mhm. ihm halt einen Drei-Bücher-Vertrag angeboten hat. Er hat die Bücher also, geschrieben, sie wurden ein Riesenerfolg und er hat immer gesagt dann ganz groß auch, dass er sich halt mit den eingesperrten Wilden in den Reservaten total identifizieren kann, weil er selber halt auch eingesperrt und missverstanden und hast nicht gesehen. Also Karl May wurde damals wohl mega gefeiert für seine... Ähm authentische Darstellung und Schilderung des Wilden Westens. In den Romanen ist es auch so, dass er seitenlang die Landschaften beschreibt. Ähm, selbst Fans, selbst Karl May Fans sagen, dass sie diese Teile manchmal überblättern, weil der wirklich seitenlang beschreibt, in was für eine Landschaft die jetzt sind. Und die Leute haben das mega gefeiert und, und gesagt, das ist die authentische, wahre Darstellung des Wilden Westens. Ja. Und er, wie du schon gesagt hast, war nie, auch nur eine Sekunde, auf der anderen Seite des äh, Ozeans, des Atlantiks. Alles nur zusammen angelesenes Wissen. Das ist schon bewundernswert, dass das so gut zu faken. Ey, vor allem überleg dir mal, der war ja. in seinen 30ern, als er das geschrieben hat, alles. Ich glaube, der Durchbruch kam dann irgendwann Anfang seiner 40er und der war selbst mit 53 und mehr war der immer noch nicht raus aus Sachsen, obwohl er vor über 20 Jahren gesagt hat, er will nach Amerika halt irgendwie gehen. Das Ganze, diese ganze Scharade ging so weit, wie gesagt, ich habe euch ja gesagt, er hat sein Haus mit Requisiten ausstatten lassen, die aus Sachsen kamen. Er hat aber den Leuten gesagt, die sind aus dem Wilden Westen. Der hat Geschichten erzählt und hat bei den Geschichten die er angeblich mit Winnetou erlebt hat, angefangen zu weinen, <lacht> äh, dass ja. die Leute ihm das halt abkaufen. Der hat, es gibt Fotografien von Karl May, 
das habe ich heute das erste Mal gesehen, dass es das sagen habe. Es gibt Fotografien von Kamai in, 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 in Western-Outfit mit, mit Büchse und mit Fellen und hast du nicht gesehen. Dafür hat er in Sachsen einen der ersten Fotografen kommen lassen vor einer weißen Leinwand <lacht> und hat sich selber so ablichten lassen und hat den Krass. Unmengen an Geld geboten, damit er die Schnauze hält. Also nicht, damit wir uns nicht falsch verstehen, nichts gegen Sachsen, ein wunderbares, ein wunderschönes Bundesland, aber war er war halt nicht einmal außerhalb von Deutschland, hat sich aber als den großen Westmann inszeniert. Ich glaube, der war noch nicht mal in Bayern oder irgendwo, der war einfach, der war in Sachsen, er hat gesagt, er hat die ja. ganze Welt gesehen und ist niemals irgendwo aus dem, aus dem Schwarzwald rausgekommen, ne? Ja, aber das, das ist doch... Äh, du, du hast vorhin, Sorry, du hast vorhin so ein bisschen, <lacht> du, hast, du hast vorhin so ein bisschen äh, weggenuschelt und gesagt, wie so, wie so ein erfolgloser Influencer. Ähm, aus diesem erfolglosen Influencer wurde ein sehr erfolgreicher Influencer. Ja. Und die Idee des, des äh, über Pfoten, äh, Pfoten, über Pfoten, über Fotos <lacht> und, und halt <lacht> über so, Pfoten. Äh, ich sag mal, nach nach, nach, nach außen getragene Geschichten, heute machst du das halt mit Videos oder mit, mit äh, vor allem eben Fotos, ähm, ich sag mal, eine Realität vorzugaukeln, dem, dem User eine, eine oder dem Leser eine Realität vorzugaukeln, dass man so krass ist, um die eigene Marke halt eben auch zu stärken. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur, dass er gerne gelogen mhm. hat, sondern das stärkt ja auch diese, dieses mhm. Gesamtbild Karl May. Und das ist im Prinzip, ist das nicht so weit weg von diesem aktuellen Influencer-Gedanken. Er hat halt eine Idee verkauft, er hat genau. eine Sehnsucht verkauft. Ja. Und der er hat, hat die Figur Karl May verkauft. Ganz genau, er, ja. hat, er hat halt einen Markt befriedigt, so wie die Leute heute sehen wollen, was äh, Miley Cyrus in der Quarantäne macht, was wollen die halt damals, weil keiner aus Deutschland rauskam, wollten die halt sehen, was macht Karl May, oder was hat Karl May wieder mitgebracht. Ne? Ja. ja, genau, genau, ja. Das ist halt, ja. Ne, ja, genau, so, so, so ein Foto von Miley Cyrus aus dem Badezimmer. Ähm, ist im Prinzip das gleiche wie ein Reisebericht äh, ähm, von Karl May. Ja. Also damals, ne? Also jetzt. Ja, ja. Also Zeitgeist. Das, also ja. damals, damals gab es eine richtige Karl May Fan-Community und ähm, eine Fan-Community, zu der übrigens auch Adolf Hitler gehörte. Darüber können wir nachher vielleicht noch ein paar Worte äh, ähm, finden. Hitler war bekennender Karl May-Fan glühender Karl May Fan und da gab es dann solche Sachen wie dass Karl May ähm, eine Lesung gehalten hat in Wien ein riesengroßes Event das glaube ich aber eher schon eher am Ende seines Lebens war wo dann Karl May Fans aus halb Europa angereist sind unter anderem wohl anscheinend auch Hitler und zur heutigen Zeit ist das ist da wäre das jetzt nichts Besonderes ich, so ich fahre zum Konzert meines meiner Lieblingsband oder zur Lesung meines Lieblingsautoren fahre ich mal ja. äh, kurz nach Hamburg Berlin nach Paris nach Wien aber versetzt euch mal in die Zeit zurück wo es noch kein Internet gab wo im Prinzip die Tageszeitung deine regionale Tageszeitung das aktuellste Medium war überhaupt davon zu erfahren, dass Karl May in zwei Monaten in Wien lesen wird. Und der kleine Hitler sagt sich dann, boah, den muss ich mir angucken in Wien. Der <lacht> kleine Hitler in seinen Kniehosen. So, ja. Oh, scheiße. Ey. <lacht> ja, kannst mal sehen, ein Blender trifft den anderen. Ne? Ähm, beide auf jeden ja. Fall erfolgreich. Ey, auf jeden Fall oh, haben Gott. beide entweder die, die Welt B reist oder nicht B reist. Ja. Ja. Aber auf jeden ja, Fall krass. zum Thema Reisen, Karl May ist dann auch mit 57 das erste Mal gen Orient gereist. Mhm. Äh, war total, wie gesagt, der, der, als er wiedergekommen ist, der hatte einen Nervenzusammenbruch dort, äh, hatte eine Sinnkrise, weswegen er dann beschlossen hat, dass nur noch ähm, symbolische Romane von ihm geschrieben werden, die den Pazi Pazifismus halt bestärken. Hat die Abenteuerromane nach dieser Erfahrung im Orient komplett aufgegeben. <lacht> Echt? Ja. Weil, weil, er, weil er so irritiert davon war, dass das komplett anders war als das, ja. was er geschrieben hat. Ne? Weil, er, weil er total geschockt davon war, dass das nicht alles so nobel und so perfekt und so schön ist, wie er sich das vorgestellt hat. Also kannst du dir wirklich vorstellen, dass jemand, der sein Leben lang von Ägypten meinetwegen fantasiert, also ich muss auch sagen, ich war auch enttäuscht, als ich das erste Mal von den Pyramiden in Gizeh stand. Ich dachte mal, die stehen irgendwo in der Wüste, da ist die Stadt 100 Meter rangebaut auf die Dinger. Mhm. Ähm, da bist du das, also wenn du das das erste Mal siehst, so, weißt du, als kleiner Idiot aus, aus einer, also als, sorry, aber ich war 15, ne, als Gymnasiast in der, in der Vorstadt, so aus Schwed, 30.000 Einwohner, da ist das geil, wir machen Urlaub in, in Ägypten, ich komme nach Ägypten, fliege nach Kairo, finde das total geil, äh, heißt es, heute gucken wir uns die Pyramiden an und aus dem Bus raus heißt es, ja, wenn sie jetzt nach rechts gucken, können sie schon mal die Pyramiden sehen, du siehst die komplette Stadt und im Hintergrund siehst du die Pyramiden, alter, war das entzaubernd. War richtig ja, das ist, weißt du, er hat halt 
ich stelle mir das halt so vor, er hat halt Geschichten über edle orientalische Herrscherhäuser geschrieben, über so Abenteurer, die da in der Wüste unterwegs sind und, und edle Taten vollbringen. Und dann stehst du halt in Marrakesch auf dem großen Platz und wie jede Touri-Gegend, nichts gegen Marrakesch, wie in jeder Touri-Gegend auf der ganzen Welt, ist es da halt hektisch, laut, stank zu der damaligen Zeit nach Scheiße, irgendein Idiot versucht ihm irgendeinen Scheißdreck, Souvenirs zu verkaufen. Das kann nicht halt schocken, wenn du völlig andere Erwartungen hast. Das ja. kann dir auch passieren, wenn du hier in Hamburg auf der Reeperbahn landest. Er hatte doch auch ja, seine Abenteurer-Orient-Romane mit Kara Ben Nemsi, glaube ich, ne? der eins zu eins einfach Old Shatterhand halt auch ist. Also der hatte sogar einen Bezug zum Orient, weil er Orient-Romane geschrieben hat. Ja, ja und gerade wenn, wenn du so einen, so einen, ich sag mal, so einen intensiven äh, ähm, Geist hast in, in Sachen äh, äh, Fantasie, der, der wird sich, also der hat die ja nicht ja. nur geschriebene Geschichten, der hat die ja gelebt in seinem Kopf. Ja. Ne? Ja. Also ja. Weißt du, tausend und einer Nacht, <lacht> ja. so dass, dass, dass da, der Orient besteht aus Schleiern und, und spannenden Menschen und nicht aus ja, nächtlichen, und Armut. nächtlichen Überfällen und totaler Magie und man kann den Sternenhimmel sich angucken genau, und dabei genau. Tee trinken und irgendwie Schlangen schießen oder sowas. Ja. Ich möchte übrigens äh, betonen, dass ich nicht sage, dass der Orient nur aus Jauchegruben und Armut besteht. Nein, aber, aber da gibt auch... Genau, das jede, liebste, jede Großstadt bestand damals aus Jauchegruben. Genau, wir reden hier halt von, äh, ne, von, 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 von äh, Anfang 19. Jahrhundert. Ähm, wahrscheinlich dann... Naja, je nachdem, ja, welche Ecke Dingen, er da gesehen hat, ist das halt echt alles andere als sexy. Ja, na, vor allen Dingen halt auch Gegenden, in denen heute noch große Armut herrscht. Das sah damals genau. bestimmt auch nicht anders aus. Wahrscheinlich ja, nur so ohne Toilette. Ja, das ist wahrscheinlich. Äh, naja, wie gesagt, die Erfahrung hat ihn halt so krass schockiert, dass er das Abenteuerromane schreiben komplett aufgegeben hat. War so richtig Schocktherapie für ihn. Der war auch irgendwie ein Jahr mhm. weg. Und als er dann wiedergekommen ist, alter Schwede, war die Kacke am Dampfen. Der kam nach Deutschland zurück und wirklich so bis in seine 60er rein, bis zu seinem Tod. Alter, die Presse hat alles über ihn rausgefunden. Die haben Karl Mays komplette Vergangenheit hochgeholt und haben den wirklich in einer Gazette, in so einer richtigen, äh, in so einer richtigen Niederschrift im Prinzip, haben den ihn und seine Arbeit und seine Vergangenheit haben alles auseinander, aus, alles auseinander. Oh. also die, wirklich die Blase ist einmal komplett geplatzt. So, ne? so eine Bildkampagne so Bild halt, ne? Ja, aber von allen Zeitungen, das musst du dir mal geben, die haben das alles rausgefunden, äh, er galt danach, Shit. nach dieser Tirane, galt als absoluter Schundliterat, der Ruf war komplett vernichtet, sein, mm. sein, alle seine ganzen Schwindel, seine ganzen Knastaufenthalte sind alle aufgeflogen. Ähm, Brutal. Er ist dann in seinen 60ern, Anfang 60ern, nachdem es in Deutschland zu bunt wurde und er gesagt hat, mein Ruf ist jetzt komplett hin, hat er gesagt, ich habe noch einen letzten Wunsch, ich will nach Amerika. Und ist nach Amerika gegangen und schrieb in seinem Tagebuch eine Erfahrung ernüchternd und traurig. <lacht> also war auch von Amerika dann ganz, ganz groß enttäuscht. Äh, er hat Bilder gemacht von, von Indianern, die in ihren Reservaten dann schon waren, hat den Leuten erzählt, das war, das war hier ein großer Häuptling, mit dem ich mich da habe fotografieren lassen, tatsächlich war es einfach nur irgendein Hühnerbauer mhm. äh, und naja, kam wieder nach Deutschland zurück, er war komplett diffamiert, äh, war tatsächlich betitelt als Karl May, der geborene Verbrecher. Boah, ähm, und bis zu seinem Tod hat er versucht, seinen Ruf wiederherzustellen. Hat es auch tatsächlich teilweise geschafft, weil einige Leute ihm das verziehen haben als, hey, er ist kein großer Verbrecher, er ist halt ein Geschichtenerzähler. Und was er erzählt hat, war toll. Mhm. Äh, und damit ist er dann halt tatsächlich in die Geschichte eingegangen. Er ist am 30. März 1912 in Radebeul dann gestorben. Und ich kann jedem nur empfehlen, also ich werde es auch weiterlesen, seine Biografie, Autobiografie von ihm geschrieben, Mein Leben und Streben. Also mhm. was, was ich gelesen habe, fand ich ziemlich geil, aber das war so ein Auszug aus dem Leben des Karl Mayer einmal. Ein wirklich, mhm. eine absolute tragische Erfolgsstory. Finde ich mega geil eigentlich. Finde ich, sollte eigentlich mhm. nochmal verfilmt werden. Gerade Beul auch in Sachsen, ja. Sick. Witzig, dass wir, also das ist tatsächlich echt komplett ein Zufall, dass wir jetzt in dieser Folge hier über Karl May sprechen, weil in der vorletzten Kack- und Sachfolge, wo wir über Tropic Thunder und über Method Acting und so gesprochen haben, hatte ich Karl May ja, ja mal stimmt. ganz, ganz ja. kurz gestriffen, um, Richard, du hast das ja schon referiert, um das nochmal ganz klar hervorzuheben, weil ich das so skurril finde, Karl May war davon überzeugt, dass er Old Shatterhand ist und dass diese ganzen Stories, Winnetou und so weiter, dass die er selbst erlebt hat und wie sehr er das selbst geglaubt hat oder ob, es, ob er sich bewusst war, dass es eine Lüge ist nach außen, wenn wir nicht wissen, denn wir können nicht in seinen Kopf reinschauen und er wurde jetzt, so wie wir wissen, auch nicht intensiv von Psychologen untersucht zur damaligen Zeit. 
Aber nach Was außen vielleicht hin, besser ist zu der Zeit. Nach ja. außen hin hat er verkauft, <lacht> dass diese Storys... Eine Persönlichkeit, wir müssen ihn die Schneidezähne entfernen. <lacht> ja, genau. Nach außen hin hat er verkauft, dass diese Stories autobiografisch sind, dass er diese Abenteuer erlebt oder miterlebt hat im mhm. Wilden Westen. Ja, und das gipfelte tatsächlich darin, dass er behauptete, er wäre Old Shatterhand. Äh, es gibt auch überlieferte Briefe, die er Fans geschrieben hat, also die er geantwortet hat, wo er zum Beispiel behauptet, er würde ähm, rund tausend Sprachen und Dialekte beherrschen. Ja. Und das haben ihm die Leute damals wohl geglaubt. Ja, ey, ja? ey ich sage immer, Alter, ich, ich verzeihe ihm, dass der, der als Polizist... Ja, ich sage ja, wer als Polizist es schafft, als falscher Polizist eine äh, ne Kassenkontrolle zu machen, dann wirklich ein bisschen Geld zu beschlagnahmen, der kriegt doch so weit hin. <lacht> ja. also ich, finde, ich finde es tatsächlich echt super treffend, Karl May als Influencer zu beschreiben, im Negativen wie auch im Positiven, denn er hat Generationen geprägt. Das ist, das ist brutal, die, die, die literarische Legacy von diesem Mann. Mit die, also diese Romane wirken über 100 Jahre noch nach ihrer Eröffnung nach und äh, das ist halt auch ein absolut urdeutsches Phänomen. So diese karl May bücher natürlich wurden die auch in die viele Sprachen übersetzt und natürlich liest man auch im Ausland karl May, aber diese Winnetou und Old Chatterhands Ding sind ein urdeutsches Ding und viele Leute behaupten, äh, viele Leute sagen, dass karl May im Prinzip dafür verantwortlich ist, dass unsere Eltern und unsere Großeltern sich im Kindergarten als Indianer und Cowboys verkleidet haben. Kann ich mir gut ja, vorstellen. Auszugehen. Klar. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, das hat ja wirklich offensichtlich echten. Also ich sag mal so, wenn du so viele Leute mitreißen kannst. Ich meine, heute so, Johnny Depp ist vor kurzem auf Instagram gegangen. Der hat innerhalb eines Tages, ich glaube, vier Millionen Follower gekriegt. So eines wow. wirklich 24 Stunden hat er vier Millionen mhm. Follower bekommen. Ähm, aufgrund von falschen Behauptungen von seiner Ex-Frau, von der Amber Heard, ist seine Filmkarriere fast den Bach runtergegangen. Überleg mal, was Leute in so einer Position, äh, was die halt auch für eine, für eine Macht haben. Mhm. Geile Geschichten halt. Also, weil, überleg mal, Tourismus ist heute etwas, das jedem auf irgendeine Art und Weise möglich gemacht wird. Fliegen ist nicht mehr teuer, du kannst jedes Land heute bei einem Pauschalreisen gibt es für, weiß ich nicht, zwei Wochen Urlaub irgendwo. Mhm. Ja, kannst du auch, Ägypten ja. kostet halt irgendwie 400 <lacht> ja. Euro pro Person oder 700, lass es meinetwegen sein, und dann ist die ganze Sache halt irgendwie gegessen. Aber damals, wer konnte damals schon groß reisen? Leute das sind etwas, dabei gestorben, das wenn, sie von, wenn sie von Hamburg nach München ja. mit der Postkutsche gefahren ja, sind. Und, und, und das ist ja auch nicht so, was wenn äh, Karl May jetzt da hingeht und vier Seiten lang beschreibt, wie äh, ähm, diese, äh, dieses Prärie-Panorama aussieht, ähm, das kann auch keiner widerlegen, weil es kennt keiner Fotos von Nordamerika. Ja. Keiner ja, weiß, wie Nordamerika aussieht. Weißt du? Ich jetzt als äh, äh, der Michel aus, aus äh, Bayern, ich habe auch keinen Schimmer, wie, 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 wie es irgendwo in Minnesota aussieht oder so. Ne? Also Woher soll ich das wissen? Es gibt keine Fotos, es gibt keine Aufnahmen, ja. es gibt vielleicht mal ja. ein Gemälde, aber da weißt du auch nicht, äh, äh, wo, wo genau das jetzt war. Und wenn Kalle schreibt, vier Seiten lang, dass es da so ausgesehen hat, dann denkst du, natürlich, der war da. Mhm. Natürlich noch, hat es genau so ausgesehen. Ja, noch, noch dazu halt viele Leute, die halt auch damals, weiß nicht, dann konntest du Französisch und dann konntest du vielleicht noch Latein oder sowas, aber wenige, die halt auch wirklich ja. Englisch konnten. Und dann komm, kommt einer hier, ne, Bayern-Kalle. Mhm. Und dann kommt da Karl May halt irgendwie an und sagt, ey, ich spreche doch deine Sprache. Alter, ich war da. So und so, so sieht das da aus. Das und das passiert da. Oh, guck, die Träne. Oh Mann, war das aufregend. Oh, geil. Ja, Erzähl. Ja. New Mexico und, spielen die meisten Geschichten übrigens, meine ich. Ja. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich, ich finde die, find die Winnetou äh, Reihe, also die, die Filme, sowie auch die Geschichten und sowas, ich finde die sagenhaft langweilig und einfach, die sind mir zu ja. heroisch. Richard, wie gesagt, das sind Romane von vor über 100 Jahren. Ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr gespannt wäre auf eine coole no, und neue Bibel ist heute noch ein Slasher. Mal. Ich fand Karl May irgendwie auch schon immer spannend und beim Quergoogeln bin ich auf einen super interessanten Teilaspekt des ganzen Themas gekommen und zwar Karl May und Hitler. Die äh, Nationalsozialisten haben konsequent versucht, Karl Mays Werke für sich zu vereinnahmen. Ein Beispiel, die, die Nationalzeitung schrieb zum Beispiel, Zitat, in jedem frischen Hitlerjungen steckt doch ein Stück Old Shatterhand. Alter. Krass, oder? Junge, hey. <lacht> Hitler war ähm, bekennender karl may fan Es gibt diverse äh, Protokolle über Tischgespräche von Hitler, also so, so, so Alltagsgespräche, die er geführt hat, mhm. ähm, bei denen er diverse Stories auch von darüber erzählt hat, wie Karl May ihn wohl geprägt hat. Ein Beispiel, Hitler blieb bereits in der ersten Klasse der Realschule sitzen und sein Vater war stinksauer und hat ihn mit einem Stock verprügelt. 
Und Hitler hat dann laut jeden Stockschlag mitgezählt, um seinen Vater aus dem Konzept zu bringen. Diese Idee stammt eins zu eins aus einem karl May roman Da macht das jemand, der ausgepeitscht wird. Ja? Mhm. Hitler behauptete später, die karl May werke haben ihm die Augen zur Welt geöffnet. Und ähm, das führte tatsächlich zu einiger karl May kritik Das Ganze gipfelte dann äh, im Vorwurf des Schriftstellers Klaus Mann, der schrieb, eine ganze Generation wurde brutal und rastete aus. Teilweise durch den bösen Einfluss Karl Mays. Das Dritte Reich ist Karl Mays endgültiger Triumph, die entsetzliche Realisierung seiner Träume. Ja, also überleg mal, das ist halt auch es so. Wurde, es, wurde, es wurde versucht, die Nationalsozialisten haben versucht, ähm, Karl May hat immer die Idee vom Edelmensch gehabt, der Winnetou ja zum Beispiel darstellt. So, der wilde, der edle Wilde, der naturverbundene, charakterlich edle Supermensch. Und die Nazis haben versucht, dieses Idealbild Karl Mays mit ihrem Bild des Arias zu verbinden. Und ähm, das gilt in der heutigen Rezeption aber hauptsächlich eher als Fehleinschätzung. Karl May hat sich oft und eindeutig vom Nationalismus und auch vom Rassismus distanziert. Ähm, unter anderem ist in Karl Mays Büchern ja auch ganz oft der Außenseiter der Held. Und Karl May beschreibt ja auch ganz häufig Mischehen zum Beispiel und, und ich sag mal diverse Gesellschaften. Natürlich schreibt Karl May auch von Kolonialismus, wie die, äh, wie die europäischen Einwanderer, die amerikanischen Ureinwohner vertrieben haben und so weiter, aber er prangert das ja an und ähm, ich habe hier noch ein schönes Zitat, um das abzuschließen, von äh, dem Pädagogen und Schriftsteller Wilhelm Frohnemann, er schrieb, Karl Mays Weltanschauung und sein gesamtes Werk sind extrem pazifistisch gerichtet. Mays Helden ziehen immer als Anwälte für Gerechtigkeit und Frieden durch die Welt, kämpfen nicht aus echter Kampfgesinnung heraus. Und ich würde mich jetzt nicht als großen karl May kenner bezeichnen. Ich habe als Kind mal der Schatz im Silbersee gelesen. Ähm, aber so wie, und habe ein paar seiner, seiner, seiner in Anführungszeichen kürzeren Geschichten als Hörbuch auch mal vor Jahren gehört. Also, ja, man findet immer was, das man kritisieren kann. Aber mhm. Karl May war absolut kein Nationalist, Mann. In seinen Geschichten haben ganz oft die Außenseiter oder ich sag mal Leute auch mit einem Handicap sind die, die am Ende dann praktisch den Tag retten und die den Karren aus dem Dreck ziehen. Also man kann Karl May viel vorwerfen, aber auf keinen Fall, dass er Nazi war. Auf keinen äh, Fall. Ja, das, das wirkt ja auch total konstruiert gerade. Also das, was du da vorgelesen hast, das, das wirkt total lächerlich konstruiert. Jetzt muss also ich nochmal kurz ich fragen, Sie haben, die haben Winnetou stilisiert als, als den Wilden? Nicht Old Shatterhand? Nee, Old, Old Shatterhand. Die Nazis ah, haben Old Shatterhand sagen, hast, so als hast, den, ja. Du hast von, von Winnetou gesprochen, so der, der edle Wilde. Ähm, weil ich war gerade schon irritiert, weil, weil einfach Auch so diese, das, diese ja. ganzen Geschichten, halt gerade Old Shatterhand, halt immer dieses sich zur Wehr setzen, ja. hell, sehr, sehr heldenmutig, halt immer Aufbruch ins Ungewisse, seine, seine Überzeugungen teilen. Na klar, das, das ruft zum Aufbruch halt auch alles immer auf. Ja, aber ne? also Rassismus ist ja nicht immer <lacht> konsequent. Rassismus ist oft ziemlich weird und verquer. Und ja. ähm, die Nazis haben auch Winnetou selber verklärt. Also als, als Rassist in deiner rassistischen Logik kannst du sogar einen amerikanischen Ureinwohner, einen Indianer, wie wir ihn nennen würden, ähm, als arisches Vorbild bezeichnen, weil so in dieser, besonders in dieser rechtsesoterischen Ecke, gibt es so dieses Idealbild des Germanen, so der naturverbundene äh, Germane, der eins ist mit dem Wald und der so den arischen Traum lebt, der so eins ist mit seinem Umfeld, der die Tiere versteht, so und der, der, der Übermensch, so wie die mhm. Nazis ihn bezeichnen ich würden. Ich habe kein Problem damit, ein paar Nazis im Wald mal auszusetzen. <lacht> es, ist natürlich, es ist natürlich absolut schizophren, wenn ein Nazi einen amerikanischen Ureinwohner als sein Idealbild versteht. Aber <lacht> das haben die teilweise gemacht. Also das als Rassist hat man eine Menge falscher Entscheidungen getroffen und ähm, <lacht> als nee, also, eine Einschätzung von Fried Hilke, meine Damen und Herren. <lacht> also solche glühenden Nazi-Anhänger, solche glühenden Nationalsozialisten haben eine Menge weirder, sich selbst widersprechender Dinge getan, so wie das ja auch heute Verschwörungstheoretiker machen und ähm, es gibt ja auch viele Leute, die ausländische Freunde haben, aber trotzdem Rassisten sind, so ne? 
Es, ja, gibt, ja, Leute, es gibt Leute, die... Oder Donald die, Trump, der sagt, er ist kein ja. Rassist, aber Fotos mit Schwarzen hat. Mhm. Ja, ja. Das, also das schließt sich nicht aus. Also nur weil jemand in seinem Freundeskreis ähm, Einwanderer hat oder Leute mit ausländischen Wurzeln, heißt es nicht automatisch, dass er kein Rassist ist. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Ja, das ist doch hier die, die, diese Nummer so, äh, was, nee, ich bin nicht homophob. Ich hab ja hier, weißt du, der Friede von dem Mann, der ist auch stockschwul. Solange die mich damit in Ruhe lassen, ist doch alles gut. So, mhm. Nein, du bist dann homophob, du Arschloch. Ja. Nur weil du einen kennst und den nett findest, heißt das nicht, dass du das nicht bist. Ja. Ne? Vor allem, und so was ist es heißt, halt mit Rassismus auch. Ja, vor allem, was heißt immer in Ruhe, in Ruhe lassen? Sollen sie es weiter für sich still im Kämmerlein sein oder dürfen die auch offen wie du mit ihrem Typen Händchen halten, wie jedes andere Pärchen über die Straße gehen? Oder? Und ja. es, es gibt halt auch so in der Literatur-Community, ich habe mir da heute so eine, so eine Talkshow, so eine Talkshow aus den 90ern auf YouTube reingeguckt, wo so Literaten über Karl May diskutiert haben. Und die meinten das auch, dass es in, in der Literatur-Community ganz lange Zeit die ganz krasse Debatte gab, ob Karl May jetzt Schundliteratur ist, <lacht> also ob das Groschenromane waren oder ob, ob man ihm zum echten literarischen Kanon zählen soll. Und heute im Jahr 2020 zählen ihn die meisten tatsächlich eher zum anerkannten literarischen Kanon und schätzen seine Werte äh, wert. Seine ich finde, da hat wert. der Schuh des Money Tools schon gut auf den Punkt gebracht. Die waren mal gut, aber heute... <lacht> ja, 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 ja also, also ich muss sagen, ich muss sagen, immer, immer Winnetou-Romane sind sowas für den ganz entspannten Leser. Also mich, mich, haben sie, mich haben sie noch nie gecatcht. Wie gesagt, Richard, du darfst nicht vergessen, dass die... Dass die Jahreszahl, wo die erschienen sind, eine 18 am Anfang hatte, ne? Aber ja, ja. Ey, Geschmackssache. Ja, ich Geschmackssache. Auch, ja, ich, ich habe auch von William Golding äh, äh, ein paar Bücher äh, gelesen, die ich sehr, sehr toll finde. Ich fand zum Beispiel Der große Gatsby, finde ich, find ich heute, ist ein tolles Buch. Tolle Geschichte. Hast du gelesen? Geil. Ja. Cool. Ja, also genau, ich bin ja auch ein Riesenfan von äh, Mary Shelley's Frankenstein zum Beispiel. Also nur weil die alt sind, heißt das nicht, dass sie kacke sind. Ja. Ähm, aber ich sag mal, ein gewisses Alter impliziert halt häufig andere. Stilistiken, die wir heutzutage nicht ja. mehr so leicht lesen können. Also mhm. zum Beispiel, ähm, ich bin, ich mag überhaupt nicht die Art, wie Shakespeare schreibt und ich weiß, ne, ne, ne. Ähm, ich, kann, ich kann den Typen nicht lesen. So, ich finde seine Stories geil, aber ich kann den nicht lesen. Die sind mir zu alt, wenn du so willst. Ne? Ja. Und das ist eine Stilistik, die ich einfach nicht mag. Und ähm, das ist halt dem Alter geschuldet, weil die Stories sind cool. Und das, das gibt es halt sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Und äh, was Karl May halt eben hat, ob das jetzt schon Literatur oder nicht ist, sei dahingestellt. Ähm, aber seine Stilistik, dieses unendlich langsamen Erzählens. Und halt, das, dass es eher ein Reisebericht ist als tatsächlich ein Abenteuerroman. Ne, <lacht> hat dieses den modernen so, Marco Polo geschrieben. so Ja, <lacht> Ja, äh, ich glaube, das ist halt eben dem äh, geschuldet, dass die Welt wurde offener. Also man konnte weiter reisen, aber nicht jeder. Also es war möglich, sich abgefahrene Geschichten reinzuziehen aus aller Welt, sie aber noch nicht ganz selbst zu erleben. Also nicht so wie heute. So, wenn, wenn du heute so eine Scheiße erzählst, dann fragst du deinen Kumpel, der gerade zufällig in Thailand ist, ob er dir ein Foto machen kann. Ähm, das ging damals nicht, aber man hatte schon Kontakt zu Leuten, beziehungsweise mhm. man konnte Werke von Leuten kaufen, äh, denen das so ging. Mhm. Und ich glaube, dass deswegen diese Stilistik des ewig langen Erzählens halt gerade modern war zu dem Zeitpunkt. Die ist aus heutiger Sicht unfassbar ja. langweilig. Ähm, weil wir das eh alles kennen und auch noch gleichzeitig wissen, dass er gelogen hat. Ähm, aber damals war das natürlich spannend, klar. Klar. So wie damals. wir uns heute, so wie wir, Entschuldige, aber so, so wie wir uns heute äh, seitenweise äh, äh, Beschreibungen von irgendwelchen Planeten in Sci-Fi-Romanen reinziehen. Oder ja. von Westeros. Ja. So, ne? Wie mhm. geil finde ich das, wenn die mir erklären, wie Essos aussieht. Ja, das <lacht> ist zum Beispiel, was, was, was viele immer gehasst haben bei äh, hier klassischer deutscher Vertreter, auch Günter Grass. Naja, Deutscher, äh, pfuh, der ist Pole, glaube ich, eigentlich, ne? Ist ja ein, ein Links geboren. Äh, nee, aber Günter Grass auch mit seinen ewig langen Schachtelsätzen. Es gibt ganz viele, die deswegen Günter Grass nicht mehr. Ich finde, ich ja. finde Günter Grass, ich, mhm. ich, ich, hab, ich liebe die Blechtrommel, ich mag Katz und Maus. Ich, ich mag seine Bücher halt einfach. Ich finde die cool. Der hat geile, mhm. geile Geschichten. Der schreibt zwar nicht so toll, wie ich persönlich finde, weil, wie gesagt, wer so lange Schachtelsätze macht, ich krieg dafür habe dafür im Abi einen Punkt Abzug gekriegt, der kriegt einen Literaturnobelpreis. Äh, so. <lacht> Richard Ohme <lacht> vergleicht, sich mit, vergleicht seine Abi-Klausur mit Günter Grass, die Blechtrommel. Das, das, war original, das, das war original mal ein Streitthema zwischen mir und meiner Lehrerin damals, weil ich habe eine Arbeit wieder gekriegt und so, so Formfehler, habe eine hab einen Punkt Abzug gekriegt und bin deswegen eine Note tiefer gefallen. Da habe ich gesagt, kann doch nicht wahr sein. Der Autor kriegt dafür einen Literaturnobelpreis und wenn ich sowas mache, kriege ich dafür einen Formfehler. Was, was ist das für ein Quatsch? <lacht> fantastisch, Leute, fantastisch. Der ist, äh, Günter Grass kommt übrigens aus Lübeck. Also den kannst du ruhig als Deutschen bezeichnen. Ist der nicht in Polen? Kommt der nicht aus Danzig? 
Ah nee, warte mal. Oh, stimmt, warte mal, der kommt aus Danzig. Ja, der, ist doch, Lübeck, der kommt aus Danzig. Der ist in Lübeck gestorben. Ja. Stimmt, Entschuldigung. Ja, der kommt aus Danzig ja. Langfuhr. Ja. 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 Ähm. Der kam aus Lübeck zum Krematorium. <lacht> ja, weiß ich jetzt nicht, aber könnte ja sein, dass äh, zu der Zeit das noch Deutsches Reich war. Ähm, will ich jetzt nichts dazu sagen. Ohne tiefere Recherchen. Ja. Ähm. <lacht> Leute, bevor wir zum grandiosen Hörerfeedback kommen, ähm, wegen dieser, Schei dieser Corona-Scheiße, man kann es nicht anders sagen, sind im März ja drei Termine unserer Bühnentournee verschoben werden mussten. Wir haben jetzt Nachholtermine. <lacht> Nachholtermine für unsere verschobenen Termine im März. Wir sind am 9. November in Bremen, am 13. November in Ludwigshafen, am 13. Dezember in Osnabrück. Wir sind jetzt einfach mal so frech und optimistisch und vermuten, dass wir zu diesem Zeitpunkt Ende des Jahres uns dort treffen dürfen. Außerdem treten wir am 12. August in Hamburg-Altona in einem Zirkuszelt auf, tatsächlich. Mega geil. Äh, Tickets für all diese Termine bekommt ihr bei eventim.de. Wir sind auch mal optimistisch und vermuten, dass wir uns Mitte August in diesem Rahmen dort treffen können. Ähm, ja. ja, kommt zur Freakshow. <lacht> kommt unbedingt, Leute. Kommt. Ja. Äh, wir sitzen im Käfig in der Dürfen es mit Brotecken bewerfen. <lacht> Alter, das wird geil. Wir sagen gar nichts. Wir sitzen nur da und lassen <lacht> ja, uns bewerfen. Das wird so eine Performance kurz. Da ist einfach so eine Schüssel mit Eiswürfeln und wir müssen damit machen, was wir für wichtig halten. <lacht> genau, ja. Dann äh, nochmal Werbung in eigener Sache. Äh, wenn ihr uns mit 3 Dollar Schrägstrich 3 Euro unterstützt beim Kack und Sach Premium Kanal, bekommt ihr ja Zusatzinhalte. Da ballern wir gerade auch fleißig jede Woche raus. Und ähm, in ein paar Tagen geht unsere Premium-Folge online unseres Formates P or Poop, wo wir uns zwischen zwei, <lacht> ähm, zwei grandios äh, katastrophalen Dingen immer entscheiden müssen. In dieser Folge müssen wir uns entscheiden, ob wir lieber einen zusätzlichen Hoden bekommen <lacht> oder einen Hoden oder einen Hoden weniger. Ja, in den, in den letzten paar Premium-Folgen haben wir ja qualitativ hochwertig abgeliefert. Jetzt auch mal wieder was Stumpfes. <lacht> ja. Wenn ihr den Premium-Kanal hören wollt, dann geht mal auf kackundsach.de. Da ist das verlinkt. Ich finde die Frage ziemlich essentiell, muss ich ganz ehrlich sagen. Je mehr ich drüber nachdenke, desto schlimmer finde ich eigentlich die Entscheidung wieder. <lacht> Und damit kommen wir jetzt zum... Hörer Feedback. Ich finde, eure Bwas sind in letzter Zeit durch den Videochat-Scheiß etwas lustlos geworden. Lasst uns nochmal ja, machen, okay? Das macht alles klar. irgendwie nicht so richtig Bock. Nee, ja? weil ich denke halt auch immer dabei, weil daran weiß ich, ich sitze hier alleine. Frieda ist zwei Zimmer weiter im Wohnzimmer und hört mich gleich, wie ich hier alleine laut sitze. Ja. <lacht> ja, komm, so, komm, das machen wir jetzt nochmal richtig. Ja, jetzt gibt mal okay. Gast, Leute. Achtung. Alles klar. Hörerfeedback. Alright. Ich glaube, ich, ich, äh, ich, glaub, ich nehme das mal auf, ich pre auf und drücke dann hier nur auf Play, damit ich, wenn ich das mache. <lacht> dann habe ich es auf dem Kopfhörer. Und Nimm dem die ganze Romantik. <lacht> Nicht ganz überraschenderweise hat unsere Super Mario Folge viel Hörerfeedback nach sich gezogen. Schreibt uns eure Meinungen, eure Kommentare bitte über das Kontaktformular auf kackundsach.de. Äh, ein paar ausgesuchte lese ich gerne vor. <lacht> Falls Paldra. Nerd Over News zuhört, das ist deine Kritik. <lacht> <lacht> Paldra schreibt... Tag, ihr Kacknasen. Und andere bei eurer Theoriefrage um Toad, ob Hut oder Kopf. Also, <lacht> wir hatten ja das Thema, trägt Toad einen Pilzhut oder ist er ein Pilz? Paldra schreibt, ich spiele Mario Kart auf dem Handy, Shame on Me, und es gibt da einen Erfolg namens Gewinne ein Rennen mit einem Charakter mit Hut. Und man bekommt diesen Erfolg, wenn man mit Toad spielt. Also oh. Hut. Viele Grüße aus der Schwitz und es schönes Tägli. Boah, was ein Beweis. Naja, ich will, naja das, was das ein Beweis. ist, ne, Alter, das ist das, erstmal kanonisch. Ne? Das du, ist Nintendo. Das Ding ist, Nintendo hat selber gesagt, ist auf die Frage selber eingegangen, weil ich habe es auch, äh, nachdem ein paar Fans geschrieben haben, mal nachgeguckt. Nintendo hat selber bestätigt, dass, es ein, dass, er, dass das sein Kopf halt ist. Ich möchte, ja. da, ich möchte tatsächlich zum gleichen Thema auf die zweite Hörerzuschrift kommen. Nina schreibt, hallo Kakis, normalerweise halte ich mich mit meinem Klugschiss zurück, aber ich höre gerade die Super Mario Folge und kann mich erinnern, dass ich bezüglich Toad auch schon die ein oder andere Diskussion geführt habe, ob nun Hut oder Kopf. Es gibt hierzu ein offizielles Video von Kujim, äh, Kujumi, Kuzumi, 
Das ist der äh, Producer unter anderem von Super Mario Odyssey. Und ich habe mir das Video auch angeguckt. Das ist ein kurzes Interview mit dem Dude. Und er sagt ganz klar, dass es ein Hut ist. Ach, witzig. Es gibt Krass. übrigens auch eine Kontroverse im Netz über Super Mario Odyssey, weil da gibt es äh, einige Levels, wo Mario in Badehose und oben ohne unterwegs ist. Und da sieht man seine Nippel, aber nicht seinen Bauchnabel. Und äh, Kusumi wurde da gefragt, woran das liegt. Und die Antwort darauf ist, sie haben sich beim Character Design von Mario einfach keine Gedanken darüber gemacht. Naja, mein <lacht> Gott, Hulk, der, der animierte Hulk in The Avengers, äh, der hat keinen Dödel. Der ist mit Hose animiert, hat aber keinen Schwanz. <lacht> Obwohl ich ja, auch sagen ich glaub, muss, der arme, typ, Schutzgründe. Der, der, der arme Typ, der sich den ganzen Tag über, <lacht> über Hulks animierten Dödel Gedanken machen muss. <lacht> Also ich habe mir ein paar dieser Interviews mit den ähm, Mario Odyssey-Machern reingezogen zu solchen Themen und ich muss sagen, dass ich leicht enttäuscht von denen bin, weil ähm, das wirkt, diese Interviews wirken ein bisschen so, als ob das denen einfach egal gewesen wäre. Also denen mhm. stellen Fans dann solche Lore-Fragen, wie wir jetzt, so in-depth, in sage ich mal, worldbuilding fragen und deren Antwort ist da tatsächlich oft so, ja, da haben wir uns eigentlich nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Da war ich irgendwie enttäuscht ein bisschen. Stimmt, das ist echt ein bisschen enttäuschend. <lacht> das ist Oder? auch kacke, wenn, wenn du dir als Fan mehr Gedanken machst als als Autor, ne? Ja. Ja, du fragst, du fragst, du fragst J.R.R. Tolkien so, ey, warum hat Gandalf einen weißen Bart und keinen roten? Und er sagt, keine Ahnung, habe ich mir jetzt keine Gedanken drüber gemacht. <lacht> ist doch frustrierend, oder? <lacht> das ist echt richtig beschissen. Also einerseits kann ich es verstehen, dass die da nicht an alles denken können, aber diese ganze Super Mario Welt wirkt für mich oft so, als ob die Macher einfach gewürfelt hätten, oder? Ja, als ob die Macher einfach gemacht hätten. Es ist so, so, wir bauen jetzt was und das ist jetzt für dieses Spiel richtig und wer da drin eine Lore sehen will, der, der soll machen, aber das ist nicht unser Bier. Ja, ja. Gut, dann habe ich noch eine Zuschrift vom lieben Albert. Servus, liebe Kakis. Da ich eure letzte Folge über Mario gehört habe, habe ich, wie ich finde, eine wichtige Ergänzung. Auf YouTube gibt es den The Game Theorists Channel. Äh, in einer Szene wird gezeigt, wie Mario in Mario Power Tennis für den Gamecube den Sieg von Luigi nicht anerkennt. Hier zur Erklärung. Mario geht auf Luigi, den Sieger, zu applaudiert, lacht und tritt auf den Fuß von Luigi. Und während er deutlich den Fuß auf den von Luigi reibt, lacht er weiter. Luigi weiß nicht, was er dagegen machen oder sagen soll, er guckt nur verdutzt. Bei uns würde man sagen, der hat ihn gestiefelt. Das zeigt deutlich, wie Mario über seinen Bruder denkt. Was ich mich frage ist, warum Nintendo das ins Spiel gebracht hat, um zu zeigen, dass Mario die Nummer eins ist oder wie krank er in Wahrheit ist. Ja, ja, das sie ist von eine gute Frage. Sie ist von der positiven Seite. Er hat ihn gestiefelt, das ist besser, als wenn er ihn getafelt hätte. <lacht> ja, ja, aber das stimmt, das ist tatsächlich eine gute Frage. Will Nintendo uns damit äh, indirekt sagen, dass ihr äh, wahnsinniger Lieblingscharakter einfach ein Wahnsinniger ist? Ist, <lacht> ist es das, dass der wirklich irre ist? Das unterstützt das, was wir schon festgestellt haben. Ja, eben. Mar Mario ist über ehrgeizig, er kann nicht verlieren. Er ist ja, ein schlechter also einfach, Verlierer. Ich kann sagen, ein klassischer schlechter Verlierer halt einfach, ne? Ja, ja. Und ein Soziopath, weil er <lacht> immer nur gewinnt. <lacht> ein Soziopath. Im Moment des Sieges seines Bruders. Ja. Luigi, wieso gönnt er ihm nicht mal diesen Sieg? Er, 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 er misshandelt ihn körperlich Ach, in diesem Moment. Fred, ohne Scheiß, da können wir doch Tobi mal fragen. Tobi, gönnst du deinen Brüdern den Sieg bei Brettspielen? Ich glaube, deine Brüder <lacht> verschwören sich, damit du nicht gewinnst. Ne? Ja, ja, ja. ja, ja, ja ält, ältere <lacht> Brüder und so. Und das sage ich als einziger Vertreter von uns dreien als kleiner Bruder. <lacht> das ist selber schuld. Könnt ihr ja, früher geboren werden können. <lacht> Was soll ich sagen? Ich bin noch eine Runde mehr geschwungen im Sacktrainingslager. <lacht> Und damit kommen wir jetzt zu den. Ha! Ja! Hua! Passion! <lacht> Podcast-Rezension! <lacht> da platzt die Membran! <lacht> Ihr seht ja das Video nicht, aber Fred da vorsitzt und sich wirklich metalmäßig die Finger wund spielt an seiner Ukulele. Wah, boah, passion. Viel zu geil. Ey. Also Leute, ähm, Apple, Apple Podcast ist ja nicht mehr länger die einzige App, wo ihr uns Rezensionen geben könnt. Ähm, 
Ich lese ab sofort immer eine ausgesuchte Rezension aus Apple Podcasts vor und eine ausgesuchte Rezension aus der Android-App Podcast Addict, okay? Hier kommt die Fünf-Sterne-Rezension von Lexolex. Voll der Kack. Und dafür liebe ich diesen Podcast. Wirklich große Empfehlungen. Fred, Tobi, Richard, macht bitte weiter so. Ohne euch hätte ich die Corona-Krise nicht ausgehalten. PS, wie fandet ihr den Film Hereditary? Bitte ein Satz Review. Von jedem Einsatz? Ja. Fang gerne an, Tobi. Habe ich nicht gesehen. Punkt. <lacht> <lacht> Fünf Sterne, habe ich nicht gesehen. <lacht> ja, weiß ich einfach nicht, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Richard? Ähm, Richard? Also ich weiß, viele mögen die nicht, aber ich kann nur sagen, ein mental minimalistisches Gruselmeisterwerk. Äh, mein Satz dazu, ich bin kein Fan des Horrorgenres, ich fand ihn dementsprechend okay. <lacht> Ich fand, ich fand ihn total ja. geil. Ich bin absolut, ich bin ein Riesenfan von dem, von dem Film, weil das, was, was den Film gruselig macht, ist auch das, was äh, ihn gleichzeitig real macht. In dieser ja. ganzen Einsatz. Schrecklich, in dieser ganzen Schrecklichkeit. Ich weiß. <lacht> Dann habe ich, ich noch. Ich, ich spüre das schon. Da, da, da kommt sie, die, die, die Rezension. <lacht> Pass auf, noch ein Satz. Regeln sind da, um gebrochen zu werden. <lacht> <lacht> Und jetzt kommt, die, jetzt kommt äh, die von mir ausgesuchte Rezension in der äh, App Podcast Addict. Äh, die ist kurz, aber fantastisch. Renest hier gibt uns fünf von fünf Punkten und schreibt: größtenteils harmlos. <lacht> <lacht> Wisst ihr noch, wo das her ist, der Spruch? Nein. Ah oh, ja, warte. Nee, äh, weiß ich gerade nicht mehr. Nee, weiß ich auch nicht mehr. Das ist aus Per Anhalter die Galaxis. Und ja, zwar genau, der, genau, genau. der Reiseführer so. Per Anhalter durch ja. die Galaxis beschreibt so die Menschheit. Genau, ja. Grün, Menschen Grün, größtenteils, größtenteils harmlos. <lacht> ja, mega oh, scheiße. Stimmt. Scheiße, das ist so, das ist so, ähm, das ist geil, ein, Easter, ein Easter Egg, was wir, was wir Nerds nicht gesehen haben. Sehr gut. Das war das cool. ist ein Easter Egg, ja. Das, das ist ein richtiges Easter Egg. Easter Egg. Richtig, so, richtiger, geil. Das ist cool gemacht. Danke. Geiler Scheiß, Mann. <lacht> Gut, liebe Leute, ähm, bleibt stark in der Krise, bleibt zu Hause, chillt, hört Podcasts, äh, hören könnt ihr uns bei Spotify, bei dieser äh, und in praktisch jeder Podcast-App, eure Wahl, egal auf, auf dem Rechner oder in der äh, Smartphone. Ähm, folgt uns bei Instagram, Facebook, Twitter und YouTube. Unterstützt uns gerne außerdem, indem ihr unseren Premium-Kanal abonniert. Schaut dafür mal auf unsere Webseite www.kackundsach.de E. D e. D e. Zu der Zeit, wo Schulz mal nicht so cool war, war auch Kaya ja, ja, noch cool. Wisst ihr noch? Ja, D ja das, das war sie, die Besprechung unseres ersten deutschen Films. Krass, Toll, 100, war super. 100. Der, Deutsch, der deutsche Film war kacke, der Autor war kacke, ja, und die Bücher Nein, sind so der lala. Film, <lacht> der, der Film war cool und cool seiner Zeit, das Buch ja. war cool und cool seiner Zeit. Gut, der Autor war kacke, aber der Regisseur ist cool. Der Autor war ein schräger Vogel, aber ich finde ihn gerade deswegen cool, Alter. <lacht> ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so ein bisschen, also seine Werke interessieren mich nicht so, aber er als Person interessiert mich jetzt sehr, muss ich sagen. Sagenhaft spannend, ne? Ich ziehe ja. mir jetzt aber Shooters Money rein und beömmel mich über den Super Perforator Werbedings. Ich finde das immer noch witzig. Ehrlich gesagt, ich bin, äh, ich habe es noch nie gemacht, aber ich hätte mal Bock wirklich so richtig Arsch überzuckert mir nochmal Schuhe des zu angucken, aber Hast nicht du noch mit nie so gemacht? nee noch nie mit mir, also ich äh, noch nie so mit Zucker, der einen runter, sondern so ein Zucker, der einen so, so ein bisschen lustig und so ein bisschen hibbelig macht, um mir den dann reinzuziehen. <lacht> Boah, ich glaube, ich glaube, das wird richtig geil. Und Tobi, da habe ich auch Bock, das mit dir. Ach Fred, kommst auch mit? Ja, ja ey, echt zu dritt. Ich hätte da richtig, ich hätte da richtig Laune drauf. So richtig mit was, was einen so Zucker, der einen so ein bisschen lustig macht und sich dann sowas mal wieder reinziehen. Oder gerne auch die nackte Kanone oder sowas. Mal irgendwas. Ja, dann machen wir so ein blödes Film. Ja, nackte haben wir nie Kanone. gemacht. Nichts geht über die nackte Kanone, Leute. Ja. Nichts Kinders. geht über meine nackte Kanone. <lacht> Tobi, okay, das Richard ist der Punkt, wo wir gehen. und Freddy sagen ja. Tschüss. 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 versucht, was über, über Winnetou, über die Dreharbeiten der Winnetou-Filme so ein bisschen rauszukriegen, ne? Tatsächlich das 
Brisanteste, was man halt kriegt, ist irgendwie, dass Per Bries immer ins, auf, äh, ins Bild gerannt ist, als es hieß, bitte Ton und er Winnetou verstanden hat. Ne? 